How about a cup of coffee to raise it all up? ये मैं तुम लोगों को आज अपनी फेवरेट कॉफी दिखाता हूँ रेज कॉफी है मेरे पास रेज कॉफी रेज कॉफी रेज कॉफी ऑब्सेसिंग ओवर रेज कॉफी रेज कॉफी विथ फोर डिफरेंट टेस्टी फ्लेवर वॉटर स्कॉच डार्क चॉकलेट पार्टी ऑरेंज वेनिला बबल गम मोकान वेनिला पंच प्लस अगर आपको अपने कॉफी से किक चाहिए ना यार परफेक्ट कैफीन केक सो गो फास्ट खुद ये रेज कॉफी ट्राई कीजिए इट इज आपसे लूटी क्रेजी कॉफी इस्तेमाल आईते FC20, FC20 अनेक कोड टाइप जैसी अन्य रेज कॉफी प्रोडक्ट्स में दा 20 परसेंट डिस्काउंट पन देंगे। वेलकम टू रेज कॉफी म्यूजिक डिटर्स राउंड टेबल दिस इज समथिंग आई बीन वेटिंग टू डू फ्रम अ वेरी लांग टाइम and i'm glad you guys are here with me edanna ipudu oka paata mem oka sad angry happy moments itla alochiste maaku mind lo unde oka tune eppudu nunchi undevi untai maaku but how do you guys compose a tune and how does it come of course narration ivanni untai but what is the first thing that you all do after you all hear to the narration or compose cheyadaniki what do you all do first just to start with the question with naaku I think we try to approach that somewhere we fail it and uh, we fail to do that and somewhere end up trying to do that I feel I imagine I have some reference and one somewhere in the process we get uh, like heavy uh, influences of uh, I like I inspire I get inspired from very <laughs> good music sure of course and Nak personally and and I'll bet con as it is atla jayo but somewhere in the back of your head I think you'll be it will be there in the process Not exactly that. Try, ante desperate ga thani chhi break out try by the crowd ante try just unta. So somewhere uh, it'll ante akar reach aye ante failed attempt lo ekado majhle ekado agu pothu. That's what I feel. We will get house. Yeah, I think somewhere it makes sense. Uh, Prashant, you pindi. Adi plus again, uh, we all have to be in a place where uh, ante si- simple terms lo ipane it's like language. You put in maatle da put inu ganta se plan just kono chhimaatle. So when music becomes instinct. then all these things will only fall ante anta alochinche avasaram undadu so it is just that you know you you are thinking of something and you are trying to express it in in music than maatladam kanna oka tune lo so aa place ki ellan try chestam so that's what i try and do it, it has to become a part of when you maatlada it should be as easy as speaking so that, i think that's how a nice tune can come యా నేను కంపోజ్ చేసినప్పుడు జనరల్గా ఒక డైరెక్టర్ కానీ ఎవరిని ఒక సబ్జెక్ట్తో అప్రోచ్ అయినప్పుడు జోనర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మూవీ ముందు డైరెక్టర్ చాలా వరకు మనం కనుక్కుంటేనే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి వాళ్ళు కన్వే చేయాలి పర్టికులర్ జోనర్లో ఉంటుంది సాంగ్ అన్న వైబ్లో వాళ్ళకి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు సో ఆ వైబ్లో నేను జనరల్గా ఎక్కువ డీటెయిలింగ్ థింగ్స్ తెలుసుకుంటా అంటే ఏంటి అసలు కలర్ ప్యాలెట్ ఎలా ఉంటుంది విజువల్ పరంగా బికాస్ ఎందుకంటే ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వైబ్లో ఒకటి డార్క్ జోనర్ జోనర్ ఉంటుంది ఇంకోటి బ్రైట్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ వైబ్లో కూడా డార్క్ అంటే కొన్ని టోనాలిటీ స్పెక్ట్రమ్స్ ఉంటాయి బ్రైట్ అంటే కూడా ఉంటాయి సో ఆ ముందు అది తెలిస్తే ఒక ఒక డైమెన్షన్లో వెళ్ళడానికి స్కోప్ దొరుకుతుంది ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎప్పుడైనా కంపోజిషన్ అంటే జనరల్గా ఆబ్వియస్గా అప్పుడు ఇన్స్టెంట్లో అప్పుడు ఏం కనెక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు చెప్పిన సిచ్యువేషన్కి వాళ్ళు ఒకవేళ రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు అంటే అందులో ఏ టైప్ ఆఫ్ టోనాలిటీ వాళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు జనరల్గా ఏదో సమ్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వైబ్ ఏదో ఒక నచ్చి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి మేబీ మొత్తం సాంగ్ అవ్వకపోవచ్చు సో ఆ డీటెయిలింగ్ థింగ్ ఎక్కువ తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడతా తెలుసుకుని ఆ డైమెన్షన్లో నేను ఎంత కొత్తగా ఏమైనా చేయగలుగుతాను నా వంతు అలా ట్రై చేస్తా లైక్ సమ్మింగ్ అప్ ఆల్ ది త్రీ అంటే అందరు చెప్పింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో బిలీవ్ లైక్ ఇట్స్ యువర్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లైక్ సబ్ కాన్షియస్లీ చిన్నప్పటి నుంచి ఏమి వింటాం వెన్ యూ ట్రై టు స్పీక్ ఇన్స్టెంట్లీ దట్ ఆల్ రిఫ్లెక్ట్స్ సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు స్టైల్ అట్లా షేప్ అవుతుంది నాకైతే ఐ i believe in that script 
బికాస్ వన్స్ మీరు తెలుగులో సాడ్ ఆర్ హ్యాపీ మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలి నెక్స్ట్ మూవీకి అదే సాడ్ చేయాలి అదే హ్యాపీ చేయాలి మళ్ళీ మళ్ళీ బాధపడాలి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది చేయాలి సో కంపోజింగ్ అన్నప్పుడు సో లాస్ట్ టైం బాధపడినకి ఇప్పుడు ఏంటి డిఫరెన్స్ అది స్టోరీయే బికాస్ ఆఫ్ ద స్టోరీ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ అదర్వైజ్ వీల్ డూ సమ్ ఆల్బమ్స్ నో ద మ్యూజిక్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ యాజ్ లైక్ అ ఫిష్ లైక్ ఇన్స్టింక్ట్లీ లైక్ వీ విక్ సెడ్ ఫిష్ లాగా వీ విల్ ట్రావెల్ త్రూ ద మ్యూజిక్ అది ఒక డ్రైవింగ్లో యూ డోంట్ నో యూ విల్ టాక్ అండ్ డ్రైవ్ నో కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అలా మీరు మ్యూజిక్ వస్తాయి బట్ ఇది మూవీకి ఎంత హెల్ప్ చే చేస్తుంది ఈ మూవీకి ఉందా అది మాత్రం చూసుకుంటా అదర్వైజ్ హ్యాపీ అండ్ సాడ్ ఎవ్రీ డే అదర్ మ్యూజిషియన్స్ కాదు అందరి లైఫ్లో ఉంది కదా ఇట్ విల్ కమ్ బట్ ఒక ట్యూన్ అనేది మీకు చాలా అంటే యూ ఆల్ డూ అఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ థింగ్స్ కదా ఒక సాంగ్కి అంటే చాలా ముందు జరిగేవి చాలా ట్యూన్స్ ఉంటాయి కదా ఇదే ఫైనల్ ట్యూన్ అని ఎలా కన్విన్స్ అవుతారు అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఎలా కన్విన్స్ చేసుకుంటారు అంటే మీరు వినిపించేదే కదా ఆయన మనకు వచ్చింది మనం చేస్తాం వాట్ ఎవర్ టు అబిలిటీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వీ థింక్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ దిస్ మన మన పర్స్పెక్ట్ మనం చేస్తాం తర్వాత ఆయనకు నచ్చాలి ఫస్ట్ షుడ్ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ షూటింగ్ ఇస్ ఫిల్మ్ ఇట్ ఇస్ షూటింగ్ సమ్టైమ్స్ మనం ఒక రకంగా అనుకున్నా దే అంటే సిన్స్ డైరెక్టర్ నోస్ ద స్టోరీ మచ్ మోర్ దెన్ వీ డూ మనం ఇంత తెలుసుకున్నా దే నో దోస్ అండర్ లైన్స్ ఆర్ లా కింద వాట్ ఆర్ ద లేయర్స్ దట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రొజెక్ట్ సో అట్లాంటప్పుడు దే ఆల్సో మనం ఇచ్చిన మ్యూజిక్ వేరే చోట బాగుంటుంది అంటారు లేకపోతే యూనో ఇట్స్ లైక్ అ గివ్ ఇట్ ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ యూఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ అ బ్యాండ్ లైక్ యూనో నేను ప్లేస్ అండ్ వేమ్ ప్లేస్ ఉన్నాడు సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ ద డైరెక్టర్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దట్ లైక్ అ జామ్ సో అట్లా ఐ థింక్ మోస్ట్లీ డైరెక్టర్స్ తీసుకుంటారు అంటే ఆఫ్ లైట్ ఇట్ ఇస్ బీన్ అ యాజ్ విత్ రైట్ లీ సెడ్ ఒక బ్యాండ్ దీని లాగానే అవుతుంది డిరెక్టర్ యాక్చువల్లీ కొలాబరేట్స్ విత్ ద కంపోజర్స్ హీ సిట్ విత్ ఐ మీన్ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ లైక్ కుడ్ బి నాట్ ద సేమ్ బట్ ఐ జామ్ విత్ ద డిరెక్టర్ ఐ ప్లే ఇట్ ప్లే సమ్ స్టఫ్ టు హిమ్ సో ఐ జస్ట్ సి ఇఫ్ దట్ డేట్ ఈస్ వర్కింగ్ అవుట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఆర్ ఓకే రెగ్యులర్ వద్దాం అంటే ఇప్పుడు బికాస్ వీ టాకింగ్ ఆఫ్ డిరెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఒక డిరెక్టర్కి మంచి మ్యూజిక్ టేస్ట్ ఉంటేనే వాళ్ళు మంచి సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు లేకపోతే మ్యూజిక్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ లేకపోయినా కూడా will they be able to you know select the correct one ante why i'm asking is ipudu rgv garu rangila first vinnapudu he called yaar uh, you know that uh, yeah, what happened so now he slowly uh, music grew into him and he understood what that is ante alanti situations meeke edanna ayya adi actually language anni teliyalani ledandi యాక్చువల్లీ మ్యూజిక్ అన్నీ తెలుసుకుంటే మేమెందుకో డైరెక్టరే మ్యూజిక్ అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు మ్యూజిక్ ఎంత రిసీవ్ చేస్తున్నారు ఎంత ఇప్పుడు మనం చేసింది డైరెక్టర్కి స్టోరీకి మోర్ ఆర్ దెన్ ఫార్ మై ఫిలాసఫీస్ ఆడియన్స్ ఇస్ అవర్ గాడ్స్ దే విల్ డిసైడ్ అవర్ డెస్టినీస్ సో ఒక మ్యూజిక్ చేసి ఆడియన్స్కి ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఒక సర్వెంట్గా నేను బిహేవ్ చేస్తాను ఆడియన్స్కి సర్వెంట్గా ఉండాలి ఆడియన్స్కి అందరికీ నచ్చాలి నేను ఏదో ఒక చేసి అది నేను చేసింది మేము మీరు వినండి అన్నట్టు ఉండకూడదు సమ్ టైమ్స్ మ్యూచువలీ ఇట్ విల్ హ్యాపన్ సమ్ టైమ్స్ డైరెక్టర్స్కి ఒక కాయిన్ ఫ్లిప్ లాగా మనకి నచ్చినది డైరెక్టర్ నచ్చదు డైరెక్టర్ నచ్చింది మనకి నచ్చదు సో దే ఆర్ కమింగ్ విత్ ఐడియా ఒక మూవీ ఐడియా తీసుకున్నది డైరెక్టర్సే సో వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ దాట్ ఐడియా ఐడియాలజీ సమ్ టైమ్స్ సర్ప్రైజ్ అవుతారు నేను ఇలా అనుకోలేదు సూపర్ ట్యూన్ ఇచ్చారు అలాంటి అన్న సమ్ టైమ్స్ అది న్యూగా ఏదైనా వచ్చేసినప్పుడు ఇది నాకు ఎక్కట్లేదని కూడా చెప్తారు ఇట్స్ మ్యూచువలీ ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్లో ఇట్ విల్ గో సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ థింగ్ అక్సెప్ట్ చేస్తే మంచి ట్యూన్ అక్సెప్ట్ చేయలేకపోతే మనం చెప్తాం సార్ కొంచెం ఇది ఇలా చేస్తే అలా ఉంటుంది అలా దే హ్యావ్ అదర్ రీజన్స్ టు వీ నీడ్ డ్యాన్స్ దేర్ వీ నీడ్ లొకేషన్స్ దర్ స్టోరీలో ఇది వద్దు ఇలాంటివి నాకు వద్దు అన్నట్టు ద డిస్కషన్స్ హెల్తీ డిస్కషన్స్ ఆల్వేస్ మేక్ గుడ్ సాంగ్స్ ఫర్ మీ జస్ట్ డన్ వన్ మూవీ సో డైరెక్ట్ వాస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సో లైక్ యా ఐ మీన్ ఇట్ డెఫినెట్లీ అంటే ఐ డిడ్ వర్క్ విత్ కపుల్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ బిఫోర్ బట్ ఇఫ్ డైరెక్టర్ నోస్ వాట్ హీ వాంట్స్ ఇట్స్ సార్టెడ్ ఇఫ్ డైరెక్టర్స్ కన్ఫ్యూజ్ ఇట్స్ లైక్ లిటిల్ ట్రికి ఇఫ్ డైరెక్టర్ డస్ నో వాట్ హీ వాంట్స్ దెన్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఐ ఫీల్ so let's still you can try to prove with what you do so i think they need to know something or either way confused
that is there anything that i am missing in this and the challenges that definitely untadandi see every project is different everybody is different uh, what ma andarku na access different ga untadi so atla rakarakal challenge andarku unde so you know it will be specific and he might have something i might have something and generally deadline challenges are there like having ridiculous deadlines are there so adi hmm. is you can't blame them also because business gavati so that is one thing where you know koncham time unde you know you can invest more and inga sekku ya chanipisadi but ఇన్ కేస్ టైం లేక లేకుండా మీరు ఫాస్ట్ గా చేయాల్సిన ఆల్బమ్ ఏదైనా ఉండిందా మీకు అన్ని ఫాస్ట్ గానే ఉండండి ఇట్స్ లో వెరీ అట్లా కాదు అంటే వెరీ క్విక్ అండ్ అండ్ యు ఆర్ ఈవెన్ కన్విన్స్డ్ అబౌట్ దట్ ఆల్బమ్ అన్నట్టు ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ ఐ హ్యాపీ టు డు దిస్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ రాజా విక్రమార్క ఐ డోంట్ నో వెన్ ఐ డిడ్ సాంగ్స్ వెన్ ఐ డిడ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఐ హాడ్ మై పర్సనల్ రెన్స్ టు రన్ బట్ దట్ వాస్ దట్ వాస్ ద ప్రాజెక్ట్ ఐ హాడ్ టు డు ద స్కోర్ ఆల్సో సాంగ్స్ పారల్ సాంగ్స్ ఆర్ నాట్ రికార్డెడ్ యెట్ I had other challenges, of course, but the same way, the director was very supportive and friendly. Somehow you get it done. <laughs> like that, that somehow by, by the end of the day, you need to finish it, but I, I believe in that. So that believability definitely helps in the last uh, end days. Do you have any other album for Gutra? I don't remember at the time. 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 So I don't remember at the time. I don't remember at the time. I don't remember at the time. Do you? నాకు ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం అయితే లిటరల్లీ లైక్ ఒక సెవెన్ డేస్ టు ఎయిట్ డేస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంది సో లైక్ అలా ఒక టైట్ స్కెడ్యూల్స్ జనరల్గా అన్ని అన్ని ఆల్బమ్స్లో అలాగే ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్ అది కాకపోతే ముందే సాంగ్స్ పర్స్పెక్టివ్ ముందే ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటాం కాబట్టి ముందే స్ట్రక్చరింగ్ కానీ అన్ని లేకపోతే స్టోరీ నేను జనరల్గా స్క్రిప్ట్ అడుగుతాను స్క్రిప్ట్ అడిగినప్పుడు అందులో క్యూ పాయింట్స్ లాగా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాను లైక్ ఎన్ని ఎన్నెన్ని థీమ్స్ లాగా అవసరం పడతాయి అవి ముందే అవి కొంచెం బేస్ లైన్ వేసుకుంటూ ఉంటే కొంచెం ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో హర్డిల్స్ రాకుండా తప్పించుకోవచ్చు ఎంతో కొంత బట్ స్టిల్ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ టైం బౌండరీస్ అనేవి చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటూ ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ అంతే సో బ్యాక్ వెన్ యు గైస్ బర్ కిడ్స్ మన క్యాసెట్స్ ఉండేవి ఏ సైడ్ బి సైడ్ లిరిక్ షీట్తో పాటు అంటే ఒక ఆర్డర్లో క్యూరేట్ చేసేవాళ్ళు దానికి కూడా దస్ అ రీజన్ సో ఇప్పుడు డి యూ మిస్ హ్యావింగ్ దట్ Definitely. Like I said, the singles are very... It's a lot of just that whole listening, the whole album. That is a fantastic experience. And you can do it, but still that is a little bit. Like it's too easy now. So yeah, definitely yeah. that is a, something we all miss. Yeah. yeah, do you think that is a problem? Because if you have a problem, you can win a lot of people. Maybe you can win a judgment. You can win a trailer, you can win a BGM, you can win a BGM, you can win a 2v2, they are just deciding. the yeah. soundtrack so See, but that is the case with everything and music ane kadu technology vachin tarata annitlo itla changes vachayi where you know ipudu cassettes mundu cassettes lekunde vachin tarata vai varu itla tarata cassettes endra adi intlo inadu so you know now ipudu mem complain chestam but still it is it is oka rakanga nostalgic adi i was very happy when i think one of his albums he made a cassette out yeah, yeah, yeah. so uh, that was very inspiring and i mean like really like that idea so ante that gave that nostalgia thing మాట్లాడట్లేదు <laughs> 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 ఎట్లా జనాలు ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు మా ఊర్లో లైక్ స్మాల్ క్యాష్ రేపు పొద్దున ఏర్ మనం తెలిసేనో ఏదో వస్తుంది విత్ ప్రేమ ఇక్కడు హిందీ ఒకవైపు ప్రేమ ఇక్కడ తెలుగు ఒకవైపు యాక్చువల్ గా అసలు పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ క్రేజీ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు ఫార్ మీ ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ మిస్సింగ్ బికాస్ మై ఫాదర్స్ క్యాసెట్ కలెక్షన్స్ ఆర్ దెన్ విల్ ప్లే విత్ రెనాల్స్ పెన్ అండ్ విల్ డూ దట్ థింగ్ అండ్ ఆల్ ఐఎమ్ మిస్ దాట్ అండ్ ఒక సాంగ్లో ఉన్న అన్ని బ్యూటిఫుల్ పాట సెకండ్ చరణంలో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడాము ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి అని ఆడియన్స్కి అసలు తెలుస్తుంది మొత్త పాట వింటారు ఇప్పుడు మొత్తం రీల్స్లో ఏదో ఒక పార్ట్ మాత్రం వెళుతుంది మొత్త సాంగ్ కూడా కట్ అవుతుంది అక్కడ ఇక్కడ వీఆర్ డెఫినెట్లీ మిస్సింగ్ అనదర్ థింగ్ మొత్త ఆల్బమ్ వినడానికి ఒక ఆప్షన్ వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ థర్డ్ మై ఫేవరెట్ సెకండ్ బీ సైడ్ సెకండ్ సాంగ్ అలాంటివి మిస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఒక పాట్ మాత్రం సెలబ్రేట్ చేసి అదర్ సాంగ్స్ని వదిలేస్తున్నారు ఫైవ్ సాంగ్స్ ఉందంటే 
ఒక హిట్ సాంగ్ ఇది హిట్ అవుతుంది రీల్స్లో ఇది వస్తుంది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది సో అదర్ సాంగ్స్లో ఉన్న న్యూయాన్సెస్ మిస్ అవుతుంది అది మిస్సింగ్ సో డెఫినెట్లీ కేసెట్ వీ నీడ్ యాక్చువల్లీ బట్ అనదర్ థింగ్ ఈజీగా రీచ్ అవుతుంది డిజిటల్ వల్ల అనదర్ రేడియోలో ఎప్పుడో ఒక ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఆర్ ఎల్స్ దిస్ టైం రాజా సార్ దిస్ టైం కిరవణి గారు దిస్ టైం అలాంటివి ఒక పోర్షన్స్ ఉంటాయి నోస్టాలజీ కాల్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది సో నో బడీ ఈస్ లిసనింగ్ దాట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ స్పీడ్ సాంగ్స్ నైట్ సిక్స్ ఎయిట్ నైట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ స్లో సాంగ్స్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ పెడతారు అది మిస్ అవుతుంది అండ్ డిజిటలీ వైరల్ వల్ల ఒక సాంగ్ ని చాలా టైం వింటున్నారు ఇమ్మీడియట్ గా చాలా 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 టైం వింటూనే ఉంటున్నారు అలా వింటూనే ఉంటే ఒక త్రీ వీక్స్ లో అది ఆ సాంగ్ డైల్యూట్ అవుతుంది అక్కడ ఒక సాంగ్ వినడానికి ఒక త్రీ డేస్ వెయిట్ చేస్తారు ఇలా వన్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఈ సాంగ్ పెడతారు అన్నట్టు ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మిస్ అవుతుంది ఐ థింక్ వన్ నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు వీఆర్ కన్సూమింగ్ మ్యూజిక్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ముందు పాట వింటుండే ఇప్పుడు పాట చూస్తా అంటున్నాను ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో చూస్తా అంటున్నాను దట్స్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం నాకు అసలు నచ్చదు అది ఇప్పుడు పాట వినకుండా వాడు చూస్తాడు అసలు అంటే దాని లిరిక్ యూ డోంట్ కేర్ యూ జస్ట్ వాంట్ సీ సంథింగ్ సో దట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం ఐ ఐ రియలీ హేటెడ్ యాక్చువల్లీ అది బికాస్ ఎవ్రీ సాంగ్ యూ హెఫ్ టు పుట్ అవుట్ వాడు వీడియో అంటాడు దానికి ఏదో చేయాలి యూ కాన్ పుట్ ద ఫిల్మ్స్ ఏమిట్లేవు ఏదో వీడియో చేస్తాం అది ఇట్స్ సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ దే ఎక్కువ టైమ్ స్పెండ్ చేయాలి కదా మెనీ ఐ టైమ్స్ దే ఆల్సో గూఫ్ అప్ విత్ ద క్వాలిటీ యూ వాంట్ సీ సంథింగ్ యూ డోంట్ వాంట్ లిసన్ టు సంథింగ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం యూ అంటే ఫస్ట్ వినాల అసలు బ్లాంక్ నేనేదో కదానికి వి మా మా చేసుకొని బ్లాంక్ స్క్రీన్ పెట్టాం లిసన్ టు ద సాంగ్ నువ్వు వీడియో ఎందుకు నీ యూ సీ ద ఫిల్మ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫిల్మ్ ఉంది నీకు యూట్యూబ్ షార్ట్స్ రకరకాల ఇన్స్టాగ్రామ్ అన్ని ఉన్నాయి కదా పాట కూడా చూడాలనుకుంటున్నాను సో దట్ ఈస్ ఐ థింక్ వన్ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఐ రియలీ స్టూడియో నుంచి వచ్చే అవుట్ కానీ ఆ వాల్యూమ్ కానీ లేమన్ ఇస్ నెవర్ గోయింగ్ టు లిసన్ ఇట్ విల్ బి కంప్రెస్డ్ యూట్యూబ్ కంప్రెషన్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ సో దానివల్ల ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటంటే లైక్ వన్ ఆఫ్ మై ట్రాక్స్ లైక్ ఐ హ్యాడ్ టు లిటల్లీ పుట్ అప్ అ కామెంట్ ప్లీజ్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ ఇన్ ఐట్యూన్స్ ఇట్స్ గాట్ అ బెటర్ క్వాలిటీ బికాస్ సమ్ వన్ చేంజ్ ద శాంపుల్ రేట్ అండ్ ద వీడియో ఇస్ ఆల్రెడీ అవుట్ సో యాజ్ అ మేకర్ లైక్ యూ నో విల్ హ్యావ్ దట్ పైనింగ్ కదా పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు చాలా అయినా యాక్చువల్లీ ఈవెన్ ఐ ఫస్ట్ టైం పెంచుకులు రిలీజ్ అయినప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ అప్లోడెడ్ ఆన్ మోనో అప్లోడెడ్ ఓ సో ఇట్ వాస్ నైట్ మేర్ అంటే ఇట్ వాస్ వెరీ బ్యాడ్ ఇట్ వాస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఐ వాట్ వెరీ యాంగ్రీ బట్ యా ఇట్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో అట్లా యూ నో దీస్ పార్ట్ చూడకుండా వింటే ఐ థింక్ విల్ ఆల్ బి హ్యాపీ కొంచెం ఐసింగ్ ఆన్ ద కేక్ ఇస్ సమ్వేర్ దిస్ ఇట్స్ పార్ట్ ఫైవ్ గా నైట్ యూన్స్ గాని ఓటిటీస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వి ఆర్ ఐ ఓన్లీ షేర్ ఐ మీన్ ఐ షేర్ బోత్ బట్ I actually promote more of my uh, Spotify and iTunes content because at least near to my studio output they can listen. Mm-hmm. So that will be... In one part, when you have a BGM, when you have an interlude, you can listen to the audience. Now, when you have an interlude, you can listen to the ringtones, this is the part, this part is the part. Yeah, exactly. I had a recent encounter. So, instrument players, uh, see, it's not a product of Radhan or... or individual music directors it's a bunch of people are working all the players and everybody is prou- proud about ee part lo nenu idi chesi adu chesi the the musicians more than music directors musicians are celebrating that song but that musicians ke recognitions ela dorukutundi ante ledu visually he said no youtube lo video cheyali reels undali lekapothe viral avali adi lekapothe aa song ki value veyaledannattu మన్ చాలా మంచి సాంగ్స్ అన్నోన్ గా ఉంది ఇప్పుడు కూడా కొత్త వాళ్ళు ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు బట్ అది ఏదో అన్ని అన్నోటిస్టెడ్ గా ఉంది దట్ ఈస్ వాట్ వి నీడ్ మ్యాగ్నెటిక్ సౌండ్ బ్యాక్ యా రీసెంట్లీ నేను కూడా ఒక ఆవిడతో మాట్లాడుతున్నా యోహాని ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాను షీ సాంగ్ మనీకే మాగే హిట్టే కదా so i was telling someone and they were like i don't know that person i don't know that song i said insta reels lo itla untundi oh that one yeah. only then they could re- recollect and 30 seconds in a bit they could think of so yeah it's come to that so it's and the deeper role on it's not just about music the mm-hmm. yeah. technology tarvata you know things have changed evolution psyches have changed it's part of the you know started thinking differently so okay so cassettes back to cassettes me revana oka cassette aragadi saragadi saragadi sevinnadi oka cheppandi roja ultimate album roja is my game changer okay. because i am a basically i am a nothing i am i i want to do medicine i want i am a study nenu chaala chadivina abbai okay topper adi idi roja album inna tarvata books anni kinda pettesi music ani nenu
boys. You can't repeat. I mean, <laughs> <laughs> but if it is, so but we, we both, can. But still, we yeah. both from that place, yeah. no? Yeah, yeah. I'm, yeah. I'm actually Raman from sir. the same cup of yeah. tea. Mm-hmm. Mm-hmm. So, boys. Boys. Just like okay. that. Then, me there was the Pink Floyd Eclipse and it's all like that. And then, I went to Eminem mm-hmm. slowly. <laughs> CDs are like that. చాలా ఉన్నాయి గుడ్ ప్రాట్ లే ప్రెసెంట్ అయితే సఖి ఆల్బమ్ చాలా ఇష్టం అంటే చాలా ఉన్నాయి గుడ్ ప్రాట్ లే ప్రెసెంట్ ఐ థింక్ హౌ టు నేమ్ ఇట్ ఐ ఐ థింక్ హర్డ్ టు మెనీ టైమ్స్ ఐమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ దిమ్ అన్ని సఖి యాక్చువల్లీ వాస్ మై వెరీ అన్ని ఫేవరెట్ రోజా బట్ యు సెడ్ యు సిన్స్ యు నాకు తిరుడా తిరుడా మన దొంగ 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 అండ్ నాకు లిటిల్ సోల్జర్స్ ఆల్బమ్ కూడా బాగా ఇష్టం అంటే దట్ రా ఇది ఎందుకో యు అంటే ఏం లేదు సి ఫర్మ్ ఐ గెట్ ఎక్సైటెడ్ వెన్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఈస్ యూ కెన్ సీ త్రూ దిస్ వే ఆల్సో వెన్ దర్ ఈస్ అ వెరీ అంటే ఇట్లానే ఒక సాంగ్ అంటే ఇలానే ఒక చరణం పల్లవి ఒక ఈ ఆర్డరే కాకుండా అరే ఇఫ్ యూ లిసన్ టు దొంగ దొంగ ఒక సాంగ్ కూడా ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఉండదు ద బేస్ లైన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అన్న సో క్రేజీ అఫ్ కోర్స్ రేమాన్ ఎనీ ఆల్బమ్ ఆఫ్ రేమాన్ టుడే ఈవెన్ ఈవెన్ టుడే ఐ థింక్ హీ డస్ దట్ ఛాలెంజెస్ బట్ ఐఫ్ యూ వాంట్ మీ టు నేమ్ ఇట్ దట్ వన్ నౌ బికాస్ వి టాకింగ్ అబౌట్ రేమాన్ గారు మీ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ విత్ హిమ్ ఎనీ వన్ దట్ యు కాంట్ ఫర్గెట్ ఐమ్ అ సౌండ్ ఇంజనీర్ బేసికల్లీ ఐమ్ అ సౌండ్ ఇంజనీర్ ఐ వెంట్ యాస్ అ ప్రోగ్రామ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ అ రేడియో స్టేషన్ ఐ ఐ డిడ్ ద షో కాల్డ్ రేమేనియా Okay. So, the main uh, host is Rehana, Rehman's sister. Okay. So, I'm the program producer, sound engineer, all of them. Then I went there and uh, at that time I did some short films in Tamil and everything. That day I, I met him and he humbly, uh, he just, I'm a sound engineer, sir, I'm doing this and all. I heard you are doing some music uh, tracks for uh, short films and albums, I think so on. Yes, sir. i'm doing this that time no the, even raymans are fan as a raymani raymaniac i'll do the same hair style <laughs> same dress <laughs> so we think uh, <laughs> cats things we are tigers no <laughs> tiger is a tiger i'm a cat so <laughs> so uh, i always think okay I'm, I'll, i'll i'll dress like raymans sir I'll, my hair style is raymans sir then i i literally went ఒక దేవుడు దగ్గర వెళ్ళినట్టు ఉంది బట్ హీ ఆల్వేస్ హీ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ హీ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అండ్ మ్యూజిక్ ఓన్లీ మనకి ఒక షివరింగ్ ఉంటాయి కదా వెళ్ళినప్పుడు దెన్ డూ మ్యూజిక్ అని చెప్పారు ఏదో ఒక అందరికీ ఒక మోటివేషన్ వర్డ్ అది ఎవరు వెళ్ళినా ఒక యంగ్స్టర్ వెళ్ళినా టువర్డ్స్ మ్యూజిక్ హీ ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్ మ్యూజిక్ అండ్ హీస్ హ్యాంబిస్ ఉంటుంది సో డూ మ్యూజిక్ అని ఐ సెట్ నో సార్ ఐఎమ్ నాట్ కేపబుల్ Uh, I, th- I don't think uh, I'm not ready for this. I'm still learning. And, uh, then this is the right time. This is not the right time. And he said, then this is the right time. Go, <laughs> do, explore it. If you like it, do it. Uh, that is the advice. That one advice he, he did. After that, Seri, Rayman Sare Chepparu, Eldam, Try Chedam, and he made it to me. I resigned it. ఓకే రిజైన్ చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అని తెలియట్లేదు అన్ని బ్లాంక్ సో ట్రై చేద్దాం ట్రై చేద్దాం అని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేద్దాం పాపడ్ యాడ్స్ చిప్స్ యాడ్స్ అన్నీ చేసా అన్ని చేసినప్పుడు సడన్లీ లక్కీలీ ఐ గాట్ అందాల రక్షసి థింగ్ నేను అప్పుడు చిన్న వాడిని దెన్ ఐ థాట్ మ్యూజిక్ ఇస్ అ సీరియస్ బిజినెస్ ఐ నీడ్ టు లర్న్ ఫస్ట్ then i learned slowly slowly i'm still learning it is going on going on this is this won't end after arjun reddy i said i want to meet raman sir sir meer cheppinattu nen music director ayyanu sir annattu cheppali raman sir degara malli nen kalisi every year every year raman sir birthday lo line lo fan mm. people are there and photo kosam still i'm doing this as a fan i entha bedda valana raman sir fan ayyanu సో అక్కడ లైన్లో నిల్చున్నప్పుడు మేనేజర్ ఎందుకు మీరు ఇక్కడ స్టాండింగ్ సార్ సార్ రేమన్ సార్ తలవాలి కమ్ కమ్ విల్ గో నో నో ఐ స్టాండ్ హియర్ ఐ వాంట్ టేక్ వన్ ఫోటో ఐ దెన్ ఐ సెట్ సార్ నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యాను అన్నట్టు ప్రౌడ్లీ సెల్ఫ్ ప్రౌడ్తో వెళ్ళి ఓ అవునా ఐమ్ ఆల్సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని చెప్పేసి దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ లెసన్ అండ్ అండ్ ఐ ఐ వుల్ లర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ And he is very cute. He said, I am the music director. Welcome to the board. Uh, sir, sir, <laughs> sir, I felt so small and I said, okay, sorry, sir. No, 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 no. 
హీ ఆర్ హెప్టర్ డూ గుడ్ మ్యూజిక్ అండ్ స్మాల్ జోక్లో అది అన్ని లెసన్స్ ఉన్నాయి అది చాలా లెసన్స్ ఉన్నాయి అది బ్యాక్లో సో ఐ ఐ రిమెంబర్ వెన్ హీ ముందు మాట్లాడినప్పుడు అందాల రాక్షసి టైంలో డూ దిస్ ఈస్ యువర్ టైం అని చెప్పారు కదా అప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు రేమన్ సార్ రేమన్ సార్ అదర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ దాట్ అప్ టు ఓన్లీ రేమన్ సార్ అన్నట్టు ఒక పోగరు ఉంటాయి కదా రేమానియాస్కి అలాంటివి వెళ్ళి సార్ మనం రేమన్ సార్ మన సార్ రేమన్ సార్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ సే లైక్ దట్ లిజన్ ఎవ్రీ వన్ రెస్పెక్ట్ దెమ్ ఎనీ మ్యూజిషియన్ ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ రేమన్ హోల్ వరల్డ్ ఈస్ మ్యూజిషియన్స్ ఆర్ దేర్ you need to respect them when you respect them you you will listen first yeah. our listen the uh, vinadame respect that's why vivek said paatalu vinadam raavali adi adi vachesthe ever ekkada em flute player em sitar player ever singer annattu unta vinadame respect respect ala vachina tarvata you will listen more you will follow you won't copy or something సో మీకు నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అని మీకే మీరే డిసైడ్ చేయాలి అది మ్యూజిక్ విల్ డిసైడ్ యూ అండ్ యూ విల్ డిసైడ్ ద మ్యూజిక్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న మ్యూజిక్ని మనం రీక్రియేట్ చేస్తున్నాం సో అలాంటివి చెప్పారు ముందు అది నాకు గుర్తొచ్చింది సో ఆల్ మ్యూజిషియన్స్ ఆర్ దేర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈచ్ అండ్ టుమరో ఒక చిన్న ఒక ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డ్ అబ్బాయి ఏదో వాహించుతున్నారంటే అదిలో ఏదైనా గుడ్నెస్ ఉంటే దట్ ఈస్ అవర్ లెసన్స్ ఫర్ అ మ్యూజిషియన్ లైక్ మీ సో నా అది నుంచి ఎంత నేర్చుకోవాలి అది అది నాకు అర్థమైంది సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ దిస్ లైఫ్ టైమ్ లెసన్ ఐ విల్ వ్యాలిడేట్ మై సెల్ఫ్ ది ఈ అడ్వైజ్ వల్ల నేను ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని మైండ్లో ఎక్కట్లేదు నాకు ఇంకొకరు సడన్గా లిడియన్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ వన్ గై సో అవర్ గై సో సమ్ అదర్ ఇన్ జాతి రత్నాల్లో ఐ లర్న్ దాట్ ఓన్లీ జాతి రత్నాల్లో చిట్టి సాంగ్ అలాగే వచ్చింది చిట్టి సాంగ్లో ఐ లైక్ పెన్నకొండ ఏరియా లైక్ అనంతపూర్ అలా వెళ్ళినప్పుడు ఒక మోటల్లో ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ దేర్ బికాస్ ఐ ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ బికాస్ ఐ డోంట్ నో దాట్ మచ్ తెలుగు కదా సో ఐ నీడ్ నో మట్టి అంటే మన మట్టి ఏంటి తెలుసుకోవాలి అక్కడక్కడ తిరగాలి ఏం ఎక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారు స్లాంగ్ ఎలా ఉంది అని డిస్కస్ చేయాలి అది న్యాయం చేయాలి అన్నట్టు నేను ఐఎమ్ జస్ట్ రోమింగ్ హియర్ అండ్ దర్ విజయవాడ గుంటూరు ఏమైనా ఏం ఊరైనా సడన్గా కార్ తీసుకుని లేకపోతే బైక్లో మోస్ట్లీ బైక్ అలా వెళ్ళినప్పుడు బై బైక్ రైడ్ ఫుల్లా వెళ్ళినప్పుడు మోటర్లో కూర్చున్నప్పుడు ఒక రోప్లో ఒక స్టిక్ పెట్టుకుని అది ఏం చెప్తారు తెలుగులో దే విల్ వాక్ నో ఇన్ రోప్ కిడ్స్ బ్యాలెన్స్ కిడ్స్ కిడ్స్ చేస్తారు కదా అదిలో దే ఆర్ ప్లేయింగ్ సమ్ ప్లేట్ పెట్టుకొని దే ఆర్ ప్లేయింగ్ గార్బా సౌండ్స్ ఐ హర్డ్ హూ ఆర్ దే దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ ద ఫుడ్ కోసం ఒక మ్యూజిక్ చాలా బాగా వాయిస్తున్నారు ఫుడ్ కోసం ఒక టెన్ రూపీస్ అది రోడ్లో ఉన్నారు వీఆర్ వీఆర్ సీయింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఇన్ అ మోటల్ అండ్ డూయింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ సో ఆ గర్వం అక్కడే తగ్గింది వెళ్ళి నేను ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ ఐమ్ వాచింగ్ హౌ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ వితౌట్ ఎనీ డూ డూయింగ్ నాలెడ్జ్ మ్యూజిక్ నాలెడ్జ్ కూడా ఎంత క్లియర్గా హార్మోనియం వాయి వాయించుతున్నారు ఐ వాజ్ సీయింగ్ లైక్ దిస్ అప్పుడు గార్బాలో ఏం సాంగ్ రాలేదు కదా హూ ఆర్ దే అన్నప్పుడు సో దే ఆర్ ఫ్రమ్ గుజరాత్ అండ్ తెలంగాణ ఆంధ్ర లంబాడి సౌరాష్ట్ర అని డిఫరెంట్స్ చాలా పీపుల్స్ ఉన్నారు ట్రైబ్స్ ఉన్నారు అదిలో సౌండ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు మనం అదిలో గార్బాలో ఒక ఒక ఫోక్ చేయకూడదు అనేట ఒక ఐడియా వచ్చింది అదిలో ఓవర్ థింకింగ్ ఓవర్ డూయింగ్ ఉండకుండా ఆడియన్స్కి డైజెస్టబుల్గా ఉండాలి అని సో ఈజీగా ఏదో ఒక ట్యూన్ చేద్దాం లైక్ దెమ్ సో ఆడియన్ ఆడియన్స్ని ఆడియన్స్తో వెళ్ళి ఆడియన్స్ లాగా ఒక సాంగ్ చేద్దాం అన్నట్టు అండ్ ఐ ఐ ట్రై దాట్ సో లైక్ చిట్టి సాంగ్ వచ్చింది సో అన్న అన్నట్టు అలా సింపుల్ ఇట్స్ లైక్ టెన్ మినిట్స్లో వచ్చింది సో ఆ గార్బాలో అందరూ చెప్పారు ఇది గార్బా డాండియా లాగా ఉంది వర్కౌట్ అవ్వద్దు అని చెప్పారు లేదు లేదు ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది అది మైండ్కి ఎక్కుతుంది ఆడియన్స్కి థర్స్ట్ ఉంది ఎవ్రీబడి నీడ్స్ అ గుడ్ మ్యూజిక్ ఎవ్రీబడి సర్చింగ్ ఇయర్ అండ్ దర్ విత్ ద వెస్టర్న్ కాంబినేషన్ ఆర్ ఇండియన్ కాంబినేషన్ డేజీ రూట్ ఫోక్ ఎవ్రీథింగ్ కావాలి ఆడియన్స్కి అలా ఉన్నప్పుడు సమ్ థర్స్ట్ ఉన్నప్పుడు ది యాక్సెప్టెడ్ దట్ సాంగ్ వెంట్ వెల్ సో దట్స్ దట్స్ హౌ దీస్ ఆర్ ఆల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రెస్పెక్టింగ్ అదర్స్ ఫస్ట్ అండ్ లిజనింగ్ అదర్స్ దిస్ కమ్ ఫ్రమ్ రైమన్
for lifetime that advice is there and that is my story about trimen sir so during work process appudu there was this i can't i don't mention movie name okay just a 15 second teaser anamata 30 seconds probably okay and then uh, like um, we were he has given me some ideas to work on so i was working on getting him is like no no inka bachi and inka no get it here i mean just to see him struggle so much after his like uh, been here in the industry for 25 years more than 25 being on the top that 15 seconds trailer like the amount of effort he put i mean that was the moment for me like that was like this is the, this is the person like i have to you know that's the passion we need to do something so that was the moment naaku parichana velli kalisi moment em daaledu but yeah na the general music పర్స్పెక్టివ్ తీసుకుంటే వెరీ క్యాజువల్గా వచ్చిన ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను యాక్చువల్గా నేను అంటే నేను మల్టిపుల్గా ఐటీలో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ అలా ఉంటూ ఉండేవాడిని అప్పటి నుండి మ్యూజిక్ అనేది ఒక సీరియస్గా ఒక కప్ ఆఫ్ టీ అని పర్స్పెక్టివ్తో ఎప్పుడు ఆలోచించలే సో వెరీ క్యా అంటే లిటరలీ నా మైండ్ ఏంటంటే నేను జనరల్గా సాంగ్ ఎక్కువ తీసుకుంటాను డీటెయిలింగ్ థింగ్స్ అది ఎవరు చేశారు అన్న సెంట్రిక్ కన్నా ముందు అది ఎంజాయ్ చేస్తూ అందులో ఒక ఐడియాలజీ పర్స్పెక్టివ్తో ఏదో ఒక ఎమోషన్ బాగా ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నేను చేంజ్ అయ్యాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్టార్టింగ్లో అయితే జనరల్గా వినేవాడిని వింటూ అది మాకు అసలు లిటరలీ నా ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇయర్ వరకు సీరియస్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఉందని కూడా నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలీదు అంటే మూవీస్ కూడా చూసేవాడిని కాదు చాలా కంప్లీట్లీ ఐసోలేటెడ్గా ఉండేవాడిని యాక్చువల్లీ నాకంటూ నేను వైజాగ్లో పుట్టి పెరిగాను సో అక్కడే ఆర్కే బీచ్ అలాంటి ప్లేస్లో కూర్చుని అంటే బేసిక్గా నేను ఇష్టపడేది ఏంటి అంటే మైండ్ ఎప్పుడు లిమిట్గా ఉండకూడదు లిమి లిమిటెడ్గా ఉండకూడదు ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఒక డైమెన్షన్లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు సొసైటీ సెంట్రిక్ ఐడియాలజీస్ ఎక్కువ మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఒక ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అనేది ఎందుకో అసలు మ్యూజిక్ అనేది బేసిక్గా మ్యూజిక్ పదాన్ని కూడా నేను సీరియస్గా ఉంటుందని పర్స్పెక్టివ్ కాకుండా అది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని సో ఒక మనం ఒక డైమెన్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ మనం సొసైటీ సెంట్రిక్గా అయితే ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అనేది కొంచెం స్లో డౌన్ అవుతూ ఉంటుందని నమ్ముతూ ఉంటాను నేను సో మనకి ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు అప్పుడే పుట్టిన వాడు ఒక పాట చేసినా కూడా బాగుండొచ్చు అక్కడ బాగాలేదు అన్న సెంట్రిక్ ఏది బాగోదు అనే పర్స్పెక్టివ్ ఏమి ఉండదు సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే బై డిఫాల్ట్గా మన మైండ్ అంటూ మన ఎనర్జీ ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే మనం చూసే కళ్ళ కళ్ళ సెన్స్లో లేకపోతే లేకపోతే వినే చెవుల సెన్స్లో లేకపోతే అంటే మనకి ఏం చేస్తున్నా ఉన్నది మన బాడీలో ఉన్న ఐస్ అవ్వచ్చు నోస్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ టేస్ట్ ఇవన్నీ ఒక ఎంజాయ్మెంట్ సెంట్రిక్గా ఉన్నాయి సో ఈ పర్స్పెక్టివ్ నాకు జనరల్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే నాకు మోర్ దాన్ మ్యూజిక్ ఏంటంటే నేను నమ్మేది ఏంటంటే నా మైండ్ ఐడియాలజీ ఎప్పుడు సంథింగ్ ఒక యూనిక్గా ఉండాలి అది వర్క్అవుట్ అవ్వచ్చు లేకపోవచ్చు అది ఆడియన్స్ సెంట్రిక్గా అన్న పర్స్పెక్టివ్ కన్నా అది ఇంపార్టెంట్ జనరల్గా మ్యూజిక్ మూవీకి వస్తే అది ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్లీ బట్ స్టిల్ ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఎప్పుడైతే మనం ఒక చూన్ చూన్ పర్స్పెక్టివ్ అని కూడా కాదు ఒక మైండ్లో ఎనర్జీ ఇన్స్టెన్స్ ఒక పర్ఫెక్ట్ డైమెన్షన్లో వెళ్ళాలి అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటా సో అది ఏంటి అంటే ఒక సాంగ్ నాకు లక్కీ థింగ్ ఏంటంటే వినంగానే మర్చిపోతాను ఓకే ఏదైనా ఒక సాంగ్ విన్నా కూడా ఏదైనా సో దట్ ఏమవుతుందంటే అది మేబీ గుర్తుండి ఉంటే ఇంకొక డైమెన్షన్లో ఉండేవాడిని ఏమో సో ఈ డైమెన్షన్ పర్స్పెక్ ఇప్పుడు నేను బతుకుతున్న పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే ఒక సాంగ్ ఒకటి చేస్తున్నాను అంటే అన్నా కూడా ఆ సాంగ్ సెంట్రిక్గా ఆడియన్స్ సెంట్రిక్గా కనెక్ట్ అవ్వాలి మూవీ సెంట్రిక్గా వస్తే ప్రైవేటైజర్గా పర్స్పెక్టివ్తో ఉంటే డెఫినెట్లీ ఒక కంప్లీట్లీ ఒక న్యూ న్యూ కలర్ లాగా తీసుకొచ్చి అంటే నా నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఒక్క మనిషి విన్నా చాలు నా పాటలు అంటే అవి వినకపోయినా అది నష్టమే లేదు అండి బేసిక్గా ఏంటంటే మనం చేసే అటెంప్ట్ ఎప్పుడు జెన్యున్గా ఉండాలి సంథింగ్ ఆ డైమెన్షన్లో జనాలకి ఎక్కింది అంటే అది పాజిటివ్ థింగ్ సో ఇప్పుడు అంటే ఆడియన్స్ సెంట్రిక్గా తీసుకుంటే సొసైటీ సెంట్రిక్గా తీసుకుంటే సో నేనేంటంటే జనరల్ ఇప్పుడు మూవీస్కి రాగానే నేను ఎన్ని రోజులు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ముందు నేను చేసిన కలర్ జోనర్ అంతా డిఫరెంట్ లో ఫైవ్ కానీ ఆ కలర్లో ఉండేవాడిని సో మూవీస్కి రాగానే నాకు యాక్చువల్లీ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ టైప్ ఆఫ్ టోనాలిటీ కూడా అసలు ఇంతవరకు నేను అప్పుడు వరకు అటెంప్ట్ చేసింది కూడా లేదు అంటే నేను ఇష్టపడేది ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఆఫ్రికాలో ఒక వ్యక్తి ఎవరో ఒక ఇద్దరు లవ్ స్టోరీ సెంటర్గా నేను కనెక్ట్ చేయాలి ఆడియన్స్కి సో మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ అనేది నాకు ఇష్టపడతాయి ఎక్కువ మోర్ దాన్ మ్యూజిక్ కన్నా మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీలో అది మ్యూజిక్ ఒక ఐడియాలజీ ఉండొచ్చు ఐడియాలజీ ఉండొచ్చు విజువల్ ఐడియాలజీ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదో సమ్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా ఐడియాలజీ ఉండొచ్చు సో అది ఏంటంటే ఆ పేస్ ఏదైతే ఉందో నా మైండ్లో అది ఉంచుకోవడానిక
అది ఎవరికి టార్గెట్ ఆడియన్స్ అనే సెంటర్కి ఎక్కువ చూసుకుంటారు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒకటి ఒక స్టైలిష్ పర్స్పెక్టివ్ మూవీ ఉంటే అది ఆడియన్స్కి నచ్చాలనే కానీ ఆడియన్స్ నచ్చడం కదా ఆ పర్టికులర్ మాస్ ఆడియన్స్ సెంటర్గా నచ్చే కన్నా డైరెక్టర్స్కి ఏ ఏ కలర్లో మనం ట్రై చేయాలి సో దట్ అతను అదే జనరల్గా అందుకే జానర్స్ కూడా నేను మ్యాక్సిమం చేంజ్ చేయడానికి చూస్తూ ఉంటాను ఒక్కొక్క ఆల్బమ్కి సో ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ నాకు లక్కీలీ అలా అంటే నేను ఆలో అంటే బేసిక్గా క్వశ్చన్ నుండి అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నా సో పాయింట్ ఏంటంటే నేను నమ్మేది అది ఈ క్వశ్చన్ అంతే ఇది రహమన్తో నాకు రమణ్ గారితో నాకు పరిచయం లేదు అసలు ఐడియా లేదు నాకు అంటే అంత ఛాన్స్ దొరకలేదు వన్స్ బ్యాండ్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యాడ్ ఛాన్స్ టు రికార్డ్ ఇన్ స్టూడియో ఒకసారి టూ థౌసండ్ బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ ఓ సంథింగ్ అప్పుడు రికార్డ్ చేసాము ఆయన ఆయన ఐ థింక్ యూ వాస్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ సో ఆయన స్టూడియో బయట వెయిట్ చేసాము ఆఫ్కోర్స్ ఆల్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాన్స్ ఆఫీస్ సో ఆయన వచ్చారు విత్ జస్ట్ టుక్ అ పిక్చర్ అండ్ జస్ట్ సెడ్ మా బ్యాండ్ ఈ రిమెంబర్ ఆ బ్యాండ్స్ లక్ ఇట్ ఈస్ కదార్ సిస్ అంటే ఆయనకు తెలుసు ఆబ్వియస్లీ ఆయనకు తెలుసు రికార్డింగ్ వస్తాను సో ఇస్ లైక్ ఓకే యూ గైస్ హ్యాడ్ ఫన్ అంటే సో థ్యాంక్ యూ ఇట్ వాస్ అ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ యా డెఫినెట్లీ బట్ యా అంతకు మించి లక్ ఇంకా నాకు ఇంట్రాక్షన్ లేదు to have uh, be in that ambience to learn because upon that kind of music basics would and tell you piano kuda just it little like okay friend in okoka oka finger to ancha and then akkad i went there and also prepared for grades i had very good uh, we had very good faculty in, at km uh, km music conservatory so akkad and there is this and uh, dan kante mundu i happened to just mana ratan gar cheptu like బర్త్డే అన్నప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ అందరం వీ వుడ్ వెయిట్ సార్ ఇట్లా కేఎం స్టూడెంట్ అనగానే ఓకే డైరెక్ట్గా లోపలికి పంపిస్తారేమో అనుకున్నాం కానీ అదంత ఏం లేదు మీరు ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి అందరితో పాటు కాకపోతే ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటే ఆ ట్వంటీ ఎవ్రీ ట్వంటీ మెంబర్స్కి ఒక ఇద్దరు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ పంపిస్తాం కొంచెం ప్రయారిటీగా అన్నారు సో ఇట్ వాస్ జస్ట్ అవుట్ సైడ్ ఈస్ గేట్ అండ్ చాలాసార్లు పొద్దుటి నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వెయిట్ చేస్తుంటే మధ్యలో ప్రతిసారి ఐ థింక్ ఇది జరుగుతుంది ప్రతిసారి ఎవరో ఒకళ్ళు బయటకు వచ్చి సార్ ఇప్పుడు ఇందాక దుబాయ్ వెళ్ళారు సార్ నేను యుఎస్ వెళ్ళారు అట్లా రెండు మూడు అట్లా ఆ చెప్పిందంతా కొంతమంది ఫిల్టర్ అయిపోతారు సో ఈవినింగ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆ టైంకి ఇంకా ఆ గర్భగుడి గేట్లు తెరిచి లోపలికి వెళ్ళి సో అప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళటం అనమాట మా ఫ్రెండ్ లిదిక్ రైటర్ సాయి కిరణ్ అని యూ ఆల్సో రోడ్ మై ఫస్ట్ ఆల్బమ్ సో తన తోటి వీవర్ సడన్లీ పుజ్ ఇంటి దూరం సడన్లీ ఆయన చూడగానే ఒక మ్యాన్ క్వీన్ లాగా అనిపించింది మాకు అంటే బయట చూసినట్లు లేరు అంటే సడన్గా సడన్లీ యువర్ పుష్ డిన్ టు ఇట్ అండ్ హీ వాజ్ జస్ట్ జస్ట్ పోజింగ్ టు ద కెమెరా దెన్ చూసి ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఓకే కెమెరా ఇటు అంటే సార్ కెన్ ఐ హ్యావ్ అ సెల్ఫీ అప్పుడున్న మా ఏ ఏ ఫోనో తెలియదు బట్ సెల్ఫీ తీసుకొచ్చాను అంటే నో హీ డస్ అ బెటర్ జాబ్ అని చెప్పారు సో ఎదురు ఒక కెమెరా అతను చెప్పి దెన్ వీ హ్యాడ్ దట్ ఫోటో అండ్ కేమ్ అవుట్ దెన్ దాట్ స్టేట్ విత్ అస్ ఫర్ అ వైల్ ఎందుకంటే ఐ కుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ అ ఫోటో కాపీ విత్ హిమ్ విత్ మై దిల్ క్రియేటర్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ అగైన్ యాజ్ ఐ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్కీమ్ ది గ్రూప్ ప్రిపరేటరీ కోర్స్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ సో ఐ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ఓల్డర్ కన్జర్వేటరీ ఆల్సో దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ దట్ రియలీ లుక్ లైక్ అ కన్జర్వేటరీ అంటే ఒక త్రీ ఫోర్ రూమ్సే ఉంటుండేది పైన ఏమ్ స్టూడియో కింద ఒక చిన్న ఫ్లాట్ లాగా ఉంటుండేది అక్కడే బీ వుడ్ ఇంటరాక్ట్ అండ్ సార్ హ్యాడ్ కమ్ ఫర్ అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ స్టూడెంట్స్ కోసమే సార్ లంచ్ కోసం వచ్చేవారు అప్పట్లో సో ఆ టైంలో ఐ వాజ్ నాకు ఏదో డెస్పరేటర్గా అందరు క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే నేను కూడా ఏదన్నా అడుగుదాం అనుకుని ఐ ఆస్ డిమ్ సార్ వై డూ థింక్ ద తెలుగు మ్యూజిక్ ఈస్ బికమింగ్ లైక్ దిస్ అని ఏదో అప్పుడున్న జోన్లో బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఆర్ సంథింగ్ సో తెలుగు మ్యూజిక్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ ఫ్రెష్ యాజ్ తమిళ్ మలయాళం ఇది అప్పుడు వై వై డూ థింక్ అంటే నో దెన్ వాట్ ఆర్ యూ గైస్ డూయింగ్ గో అవుట్ దట్ వాజ్ హిస్ రియాక్షన్ ఇట్ వాజ్ అ ఫ్రెండ్ దిస్ థింగ్ దెన్ కట్ టు ద నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సో పాత క్యాంపస్ నుంచి కొత్త క్యాంపస్కి దే వర్ షిఫ్టింగ్ అండ్ అంబానీ వాజ్ ద చీఫ్ గెస్ట్ దట్ దట్ డే ఇన్ ది ఈవినింగ్ సో సిన్స్ అంబానీ వాజ్ కమింగ్ మేము అందరం ఐ వాజ్ ఇన్ దట్ క్వాయర్ గ్రూప్ అండ్ ఆల్సో ఐ ఆల్సో సింగ్ అ బిట్ సో నేను సూఫియా ఆన్సంబుల్లో ఐ వాజ్ ఆల్సో దట్ సూఫియా ఆన్సంబుల్లో పాట్ ఉండే సో రిహార్సల్స్ అవుతున్న టైంలో స్టూడెంట్స్ అందరం హెల్ప్ చేసుకుంటూ పియానోస్ పుష్ చేయటం కొత్త క్యాంపస్ని స్లైట్ ట్రైన్ టు జస్ట్ డెకరేటెడ్ సడన్లీ దర్ ఇస్ అ మ్యాన్ జస్ట్ వాకింగ్ బై ఆయన సడన్గా వచ్చి అరే
ఆ కార్పెట్ చాలా బాగుంది జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు మై రూమ్ అని హీ వాస్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు క్యారీ ఇట్ వర్తస్ సో హీ టు కస్ టు హిస్ ప్రిన్సిపల్ అన్న రూమ్ ఉంటుంది హీ టు కస్ ఇన్ టు దాట్ రూమ్ అండ్ హీ ఆస్ జస్ట్ టు ఒక ఇక్కడ లే చేద్దాం అని హీ ఆల్సో క్యారీ ఆల్ ద వే అంటే హీ డింట్ లైక్ అక్కడ పెట్టండి ఇక్కడ పెట్టండి అని కాదు హీ హీ డిడ్ దట్ అండ్ డస్ ఇట్ రూమ్ డస్ ఇట్ సూట్ మై రూమ్ మ్యాన్ అని నన్ను అడిగారు సూపర్ సార్ అసలు దీనికంటే ఇది ప్రపంచంలో అత్యద్భుతమైన కార్పెట్ లెవెల్లో ఫీవర్ దే సో అంటే లైక్ దాని తర్వాత అగైన్ చాలా బాగుంది అది మనల్ని ఎందుకు అడుగుతున్నా అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది దెన్ అగైన్ నో నో ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఓకే లీవ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్స్ అని చెప్పి హీ జస్ట్ లెట్ అట్ లెట్ అస్ అవుట్ బట్ దాట్ హ్యూమిలిటీ ఈజ్ వాట్ ఐ థింక్ యాజ్ ఈ రైట్లీ సైడ్ ఐ థింక్ ఎంత ఎదిగినా వదిగి ఉండటం అంటారు కదా సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ క్వాలిటీ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ లెర్న్ ఫ్రమ్ సార్ అండ్ ఆల్సో ద వే హీ కీప్స్ ద క్వాలిటీ ఈజ్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు ద ఎఫర్ట్స్ ఒక నైన్టీన్ నైంటీ ద తన వచ్చిన ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎలాంటి ఆల్గరిదం ఉందో తన మైండ్లో ఈవెన్ టుడే ఐ థింక్ హీ ప్రొసెస్ ద సేమ్ థింగ్ సంహా యూ నీట్ టు సౌండ్ హట్ కే ఈవెన్ హీ కంపీట్స్ విత్ టుడే యంగర్ జనరేషన్స్ హీ డస్ ఆల్ బీచ్ షాప్ అండ్ లైక్ దెర్ ఆర్ జాన్రా కొత్త వరల్డ్లోకి వస్తుంటే అగైన్ హీ టేక్స్ దట్ అండ్ హీ డస్ సంథింగ్ విత్ దట్ అండ్ ఐ రిమెంబర్ ఇట్ క్లియర్లీ వెన్ హీ మెన్షన్ ఇట్ దట్ సార్ వచ్చారు he did something 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 that sounded the fantabulous as i didn't understand how it came through that and so that's how it is i think rahman sir is the i think our generation vachina vallallo if i if i might say it that way he updates each day i think that's what we need to learn today the updated taste undali ani i think that's a learning i mean my team lo kada if this there like plugins to work on music yeah. just okay so he'll be the first person to know ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మా అందరికి వస్తుంది హే చెక్ దిస్ అవుట్ మ్యాన్ అని ఆ యూట్యూబ్లో ట్యూటోరియల్ కూడా పంపిస్తారు అది చూస్తే ఒక హండ్రెడ్ వ్యూస్ అంతే ఉంటుంది ఐ మీన్ లైక్ హీస్ సో క్విక్ అండ్ ఈ సో ఆల్వేస్ ఆన్ దట్ లైక్ వాట్స్ నెక్స్ట్ వాట్స్ నెక్స్ట్ సో నా దీ టాకింగ్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ ఒకసారి ఇళయరాజా గారు చెప్పారు దట్ ఒక ట్యూన్ బాగుంటే ఎవ్రీథింగ్ బికమ్ సెకండరీ లిరిక్స్ కావచ్చు సింగర్ కావచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఆ ఐ యూతో కూడా ఆ ట్యూన్ వల్ల చాలా బాగుంటుంది అని డి యూ ఆల్సో బిలీవ్ ద సేమ్ for uh, individual perspective as a musician tune as a film song it should be a lyrics also uh, a lyrics kuda baga undali edo tune matram petti lyrics edo chatta lyrics pedthe finish songs okka word valla song e ekkutai okka word valla kinda padthe so for me it's like married print lyrics baga undali song anni vika singers baga undali instruments baga undali ఒక ట్యూన్ ఇస్ లైక్ సోల్ ఆఫ్ బ్రీత్ అన్నట్టు రాజా గారు చెప్పిన తేడా లేదు కరెక్టే అది అది ఎన్ ఎలా చెప్పారంటే ఒక మ్యూజిక్ అనేది అలా వస్తుంది కదా ఇట్స్ లైక్ ఫ్లవర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇట్ ఇస్ దట్స్ వై హీ సేస్ హీ సేస్ లైక్ దట్ ఐ టోటలీ అగ్రీ దట్ బట్ ఫర్ అ ఫిలిం మ్యూజిక్ వీ నీడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బాగుండాలి ఒక ఇండివిజువల్ ఆల్బమ్ మారారు ట్యూ ట్యూన్ ఉండే ట్యూన్ ఒక ట్యూన్ ఒకరికి ఎవరికి ఇప్పుడు ఒక శాడ్నెస్ అంటే శాడ్నెస్ చూపించాలి మనం ఆ ట్యూన్ దాట్ ఆ ట్యూన్లో సోల్ పెట్టలేకపోతే అది ఉండదు ఏదో ఒక చేశారు మనీ కోసం చేస్తున్నాం అన్నట్టు చేస్తే బాగే రాదు అది కోసం ట్యూన్ బాగుండాలి ట్యూన్ నుంచి వచ్చేస్తే అన్నీ వచ్చేస్తాయి అని సమ్టైమ్స్ వీ డూ ఐ ఐ డి డూ వన్ టూ సాంగ్స్ లైక్ దాట్ టూ త్రీ సాంగ్స్ మోస్ట్లీ ఐ ఫార్ మీ లిరిక్స్ ఇచ్చేస్తే ట్యూన్ ఇమీడియట్ వెంటనే చెప్తా ఆ లిరిక్స్ చూసి అలాగే ట్యూన్ చెప్తా దే దే ఆల్సో లైక్ పాత టైంలో లిరిసిస్ట్ విల్ బి దేర్ సింగ్ మ్యూజిషియన్స్ విల్ బి దేర్ హీ ఇన్సల్ టక్ అని ఒక ట్యూన్ చెప్తారు లిరిసిస్ టక్క టక్ అని వర్డ్స్ వస్తాయి సో దాట్ ఈస్ it's like culture art mm-hmm. form they are celebrating their own idea ideology so everything is important for the film music only instrument is there symphony is there our band is there we need we need to go according to the music but when you have film songs ante you need to go with the lyrics mm-hmm. lyrics like mother laga లిరిక్స్ చాలా లిరిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ లిరిక్సే గుర్తు వచ్చి ఆ సాంగ్ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మూవీ రిలీజ్ అయ్యి హండ్రెడ్ డేస్ జరిగినా కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ సాంగ్ ఏదో బార్బర్ షాప్లో టీ షాప్లో వింటే మొత్తం మూవీ వినిపిస్తా హుషారులో ఉండిపోరాదే వింటే స్టోరీ ఏంటి అది సాంగ్లో ఉండిపోరాదే సాంగ్ విన్నప్పుడు తెలుస్తుంది సో అది ఎలా అంటే అది బికాస్ ఆఫ్ ద లిరిక్ అండ్ ట్యూన్ అండ్ ద సింగర్ అండ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫిలిం మ్యూజిక్లో యూ నీడ్ everything mm-hmm. i i believe in that one. yeah like what have i said like uh, both has to complement each other okay. definitely and also it's easy to remember for people to you know sing um so 
and also it's not only that that's more than that lyrics uh, but yeah everything has to complement each other yeah na drishtilo tune anedi oka language aithe lyric anedi daniki expression perspective ante tune lo kuda oka expression untundi but ya danikante oka oka regional ga vaalaku ardham avali ana centric ga lyrics anedi kuda equally ipudu ట్యూన్ కి కాంప్లిమెంట్ చేసేట్టుగా లిరిక్స్ అంటే లాంగ్వేజ్ తెలిసిన లిరిక్ రైటర్ కరెక్ట్ గా రాయగలుగుతారు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే మ్యూజిక్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా మల్టిపుల్ జానర్స్ ఉన్నట్టు లిరిక్ రైటర్ కూడా అంతే రకంగా అదే పర్టికులర్ జానర్ లాంగ్వేజ్ లో జర్నీ చేసి ఉన్నా లేకపోతే సబ్ కాన్షియస్ గా వాళ్ళకి అది అవేర్నెస్ ఉన్నా అప్పుడు లిరిక్స్ పర్ఫెక్ట్ గా దానికి పదాలు చాలా ఈజీగా కుదురుతాయి జనరల్ గా సో అలాగే సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ సెంట్రిక్ గా తీసుకున్నా కూడా మ్యూజిక్ అనేది ఇప్పుడు మల్టిపుల్ పర్స్పెక్టివ్ తో ఒక లాంగ్వేజ్ ఒక యూనివర్సల్ పాయింట్ ప్రకారం లాంగ్వేజ్ అనుకున్నా మల్టిపుల్ జానల్స్ ఉన్నట్టు ఒక లాంగ్వేజ్లో అది ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే అందరం ఈక్వల్ స్పెక్ట్రంలో ఉంటే తప్ప ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవ్వరు జనరల్గా సో చాలా అది ఆ లాంగ్వేజ్ అర్థమైన లిరిక్ రైటర్ కుదిరితే అది లక్ చూన్కి కాపాడినట్టు అవుతుంది లేదు జనాలకి డైరెక్ట్గా సాంగ్సే కనెక్ట్ అవ్వాలి సాంగ్స్ అంటే సాంగ్లో పదాలే కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే చూన్ వేరే జానర్లో ఉన్నా లిరిక్ వేరే జానర్లో ఉన్నా సో డెఫినెట్లీ అంటే చూన్ అనేది ఎప్పుడూ యూనివర్సల్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఎక్కడైనా వర్కౌట్ అవుతుంది ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ జానర్ని మనకి తెలిసిన వైబ్లో తెలుగు అక్కడ తెలుగు సపోజ్ తీసుకుంటే తెలుగు అనేది లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ సెంట్రిక్గా తెలుగు పదాలు పర్ఫెక్ట్గా దానిలో ఎంబెడ్ అవ్వాలంటే నాలెడ్జ్ ఉండాలి చూన్ మీద ఆ చూన్ జానర్ మీద లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీద సో రెండు కుదిరితే ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవుతాయి లేదా ఓన్లీ చూన్ అనేది ఎప్పుడు యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ సెంట్రిక్ కాదు కాబట్టి ఐ థింక్ చాలా మటుకు కవర్ అయిపోయింది ఇంకా నేను డెఫినెట్లీ లిరిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఆబ్వియస్ బట్ అంటే ఆయన యాక్చువల్లీ ఏ పర్స్పెక్టివ్ నాకు అర్థం కాలేదు యాక్చువల్లీ ఆయన మాట ఏమన్నారు ఇఫ్ ఈస్ టాక్ అబౌట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ నాకు ఐ డోంట్ మైండ్ నాకు ఒక మంచి పాట చిన్న స్పీకర్లో విన్నా ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ సో అక్కడ డెఫినెట్లీ అన్ని పాటలు యు నో ఇట్ డోంట్ అంత ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు పాత పాటలు ఉన్నాయి దే వర్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ సో గ్రేట్ బట్ వై ఆర్ యూ లైకింగ్ ఇట్ సో ఆ క్వాలిటీ వైజ్ ఐఎమ్ నాట్ నాకు పెద్ద నేను పెట్టుకోను యాజ్ లాంగ్ ఎస్ ద ట్యూన్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన యూ నో ఇందాల ఆయన చెప్పినట్టు దర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ సింగ్ ఫెంటాస్టిక్లీ ఆన్ ద స్ట్రీట్ సో నేను ఉన్న ఏరియాలో కూడా చాలామంది వచ్చి వస్తూ ఉంటారు యూనో వీ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ టు లిసన్ టు దెమ్ అండ్ టాక్ టు దెమ్ అండ్ రికార్డ్ దెమ్ ఆర్ యూనో గివ్ దెమ్ సంథింగ్ సో ఐ కీప్ డూయింగ్ దట్ సో అట్లా యూనో సోర్స్ ఇస్ ఓకే బట్ ఆయన అన్న దాంట్లో ఎస్ ఐ థింక్ ద ట్యూన్ ఇస్ యూనో సంథింగ్ దట్ దట్ విల్ యాక్చువల్లీ లాంగ్వేజ్తో అర్థమవుతుంది మాటలు బట్ ట్యూన్ ట్యూన్తో మనకి ఏం అర్థమవుతుంది మనకే తెలియదు యువర్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ యూ సమ్వేర్ ఇన్ సైడ్ సో దట్స్ వాట్ అ ట్యూన్ డస్ సో ఇఫ్ మై పర్స్పెక్టివ్ ఇస్ రైట్ అని చెప్పిన దానిలో డెఫినెట్లీ అని చెప్పి అని అన్నట్టే యూ హ్యావ్ టు అగ్రీ టు సో యా Yeah, for me, I think uh, everything in right amounts of, obviously. Any balance, yeah. ultimately, you, listen, you, might, you could listen to a sound which is very inspiring. Are, that cuckoo is actually singing in sync with uh, either song or either song. If you listen to the sounds, if something is in harmony with something else, you could get inspired. So basically, it's sound. Again, lyrics definitely lyrics actually carries a song forward, definitely, since you sing it. but there are so many raja sirs rehman sirs bgms that you sing also so i feel everything right amount uh, music quality and again musicality again two different things i yeah. feel musicality is couldn't it feel they don't record it properly but the musicality as a musician you could feel wonders like uh, there's so much to take back the again quality rendu uh, hand in hand elta i think that'll be the best సో అప్పట్లో మ్యూజిక్ అంటే అన్ని ఆల్బమ్స్ ఒకేసారి చేసేసేవాళ్ళు అంటే సింగర్స్ వచ్చి పాడడము అందరూ వచ్చి అక్కడక్కడే అంతా అయిపోయేది బట్ ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి మీకు లైక్ దే సెండ్ ఇట్ యూ ఆన్లైన్ అండ్ యూ రిసీవ్ ఇట్ సో ఇస్ ఇట్ ఫ్లెక్సిబుల్ దట్ వే ఫర్ యూ గైస్ అంటే ఇంకా ఫోర్స్ఫుల్లీ ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఇంకా ఆప్షన్ ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది యూ ప్రిఫర్ దెమ్ కమింగ్ లైక్ పీపుల్ కమింగ్ సి సంగీత్ సంగీతం అంటేనే సంగీత్ అంటే వెన్ పీపుల్ కమ్ టుగెదర్ మ్యూజిక్ హ్యాపన్ సో ఇఫ్ యూ అది లేకుండా నేను చేసిన ఇప్పుడు లాక్ డౌన్ లో అది అయింది రికార్డింగ్ అయిందని నామకేసి అయింది కానీ దట్ హోల్ థింగ్ ఆఫ్ యూనో జస్ట్ కూర్చొని మాట్లాడి యూనో వెన్ యూర్ రికార్డింగ్ యూనో దట్ ఇంప్రూవ్ ఆఫ్ ఇంప్రూవైజేషన్ హ్యాపీ ఆల్ దట్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ ఇంట్రాక్ట్ అది అది దట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ మిస్సింగ్ ద సేమ్ వే యాజ్ యు డిడ్ ద జూమ్ థింగ్ ఆర్ వి వర్చువల్లీ యా సో డెఫినెట్లీ మీరు ఎవరినైనా ఎవరినైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నారా మీలో మీరు ఎందుకంటే ఆ సూన్ ఎస్ ఏ సో యూ గైస్ యూ ఆర్ వాస్కింగ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ టు ఈచ్ అదర్
పనికొస్తాయేమో Today, even today, music memos, uh, voice memos, lo, I record like 1, 2, 3, 300, like thousands of recordings. Untai. But till date, I have not used even one in the song. Uh, <laughs> so, when you again actually sit uh, for a particular concept, like a cinema, you can get inspired and again uh, you get reminded of that thing. So, if you want to answer the question, I think that the composer will definitely be able to do music in the rap. That's what I feel. But exact guy is not good. Even I don't remember. That's right. That's usually special. I don't know what I'm doing. There's a lot of stories. 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 But... మీకు మీ ఫస్ట్ ఇది మీకు గుర్తుందా ఆ ఉంది అందుకే క్లెవర్ లేదు లేదు ఐ వాంట్ యు టు బి యాస్ అ కంపోజర్ యాస్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్స్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఇస్ ఇన్ యువర్ మైండ్ నో రిలీజ్ అయింది అయితే నేను 9th లో చేసిన నాలో అన్న ఒక సాంగ్ ఉంది అది ఇప్పుడు మన్మధుల్లో అది ఆన్ బోర్డ్ చేసుకున్నారు ఆ సాంగ్ ని మన్మధుల్ టూ లో ఓకే సో అది నేను అరౌండ్ 8th 9th ఆ టైం లో చేసిన కంపోజిషన్ బట్ స్టిల్ చాలా వరకు సాంగ్స్ అనేవి పోతనే ఉంటాయి నా దగ్గర ఎప్పుడు ఫీల్ అయిన కూడా లేదు అది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే చాలా ఫోన్స్ నుండి రికార్డ్ చేసుకున్నాను చాలా పోయాయి ఫోన్స్ కూడా ఫ్రమ్ ఒక సాంగ్ సో దట్ వాస్ సంథింగ్ ఐ ఐ రిమెంబర్ లైక్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఎట్లా అయింది దట్స్ క్వశ్చన్ కదా ఫస్ట్ టైం ఎట్లా అయింది ఏంటి ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మీకే ఐ ఆమ్ ఐ ఆమ్ నేను కంపోజర్ అయ్యాను అన్నట్టు నేను కంపోజర్ అయ్యాను కాదు సంథింగ్ వాస్ లైక్ దిస్ ఇస్ మై లెట్స్ మూవ్ ఆన్ అని అది 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 ఇంకా అది నాకు ఎక్కువ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు అయితే ఏదో ర్యాండమ్గా ఒకటి వస్తుంది కదా లైక్ వా ఇది నేను చేసాను ర్యాండమ్గా అట్లా నాకేంటే రేమన్ సార్ చూసి నేను కీబోర్డ్ని స్టార్ట్ చేసి ఐఎమ్ ఆల్సో రేమన్ అన్నట్టు ఒక ఫీల్ కిడ్స్కి కిడ్స్కి అలాగే ఉంటాయి స్కూల్లో అదే ఒక కీబోర్డ్ దొరికితే ఏదైనా కోకోన్ హ్యాపీ బర్త్డే పెట్టి వేసినానో ఓ వీ డిట్ దాట్ వీ డిట్ దాట్ అన్నట్టు చూసి అలా ట్రై చేసినప్పుడు ఐ కంపోజ్ ఆన్ సాంగ్ ఐ వాంట్ బికాస్ మై ఫన్నీ స్టోరీ ఈస్ ఇంట్లో కీబోర్డ్ ఉంటే మ్యామ్ బేసిక్లీ ఐమ్ అ వెరీ పూర్ ఫ్యామిలీ అదిలో ఒక హట్టే నేను నా ఇంట్లో అప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఒక కీబోర్డ్ ఉంది ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ క్యాష్ ఆర్ సంథింగ్ మా అమ్మ ఏదో ఎగ్జామ్ చాలా చదివాను చాలా బాగా చేశానని గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు అది ఉంది ఐఎమ్ పుటింగ్ సీన్స్ here and there i don't know how to play i am not a trained musician so i am doing this and that all my relations will come play that song play this song play that song and they will play they will play they will make dramas no aa song telsa ee song telsa hindi lo kishor kumar telsa ivanni endu cheptaru naake ela telsu and paatha 50 songs la adugutaru appudu okay here after i don't want to play any film songs i want to do something else అవి ఎందుకంటే ఫిలిం సాంగ్ చేస్తే అందరూ ఆ పాట అయింది ఇప్పుడు ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ నో ఎనీ ఫిలిం సాంగ్స్ ఐ డోంట్ నో ఎన్ ఐ ట్రైడ్ వన్ ట్యూన్ టాటా అనేది ఏదో బ్లాక్ కీస్ మాత్రం పెట్టి నేను ఒక సాంగ్ చేస్తా ఇవాంటి ఇలాంటి వియర్డ్స్ ఐడియా వస్తాయి కదా సో అదే టట్టా టట్టా అని అంటూ ఏదో ఐ ప్లేట్ దెన్ ఐ ఎక్కడో విన్నట్టు ఉంది ఎక్కడో విన్నట్టు ఉంది మనకే వస్తాయి మళ్ళీ 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 ప్లే చేస్తేనే ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ కంపోజిషన్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ కంపోజిషన్ అని బట్ మై బ్రదర్ ఒక క్యాసెట్ పెట్టారు ఏదో పాట ఏదేదో రాజా సార్ సాంగ్ ఏదో అదిలో ఒక సాంగ్ వచ్చింది తత్తితో నాకు సాంగ్ మమ్ముటి ఈజ్ ప్లేయింగ్ కీబోర్డ్ అదిలో మమ్ముటి ఒక మూవీలో మొత్తం కీబోర్డ్ ప్లేయర్గా ఉన్నారు అది పాత మూవీ భానుప్రియ మ్యామ్ చేసిన మూవీ అది కిరోణి గారు మ్యూజిక్ 
ఐ ఫెల్ అదే మళ్ళీ మళ్ళీ విని నేనే థింక్ చేస్తున్నా అది నా ట్యూన్ అన్నట్టు నా ట్యూన్ కాపీ కొట్టారు అలాంటివి కూడా నేను నేను చుమ్మా చిన్నపిల్లలో డ్రామా చేసా దెన్ ఐ సీరియస్లీ డిడ్ చైనీస్ ట్యూన్ చేద్దాం అని ఫన్నీ స్టోరీ ఇది చైనీస్ ట్యూన్ చేద్దాం అదే అప్పుడు చైనీస్ ఎలా పాడతారు అన్నట్టు ఐ డూ దిస్ దిస్ థింగ్ దట్ ఈస్ ద బీజిఎం ఆఫ్ ఏమిటో సో ఐ హ్యావ్ స్టోరీ ఐ థాట్ ఓకే దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ కంపోజిషన్ లక్కీలీ దట్ ఈస్ ద మై ఫస్ట్ కంపోజిషన్ ఫస్ట్ సాంగ్ ఆల్సో ఏమిటో ఇన్ మై లైఫ్ టైంలో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ దట్స్ వై ఐఎమ్ సైన్ ఓకే మనం చేసింది మనకే అన్నట్టు ఎక్కడో సాంగ్స్ లో వచ్చేసి ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ గా ఇదని గుర్తుండే ఛాన్స్ సో ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ప్రొడక్షన్ కి వస్తే హౌ డి యూ అంటే బడ్జెట్ లోపలే ఉండాలి అని ఉంటుంది మనకి బట్ కొంచెం ఇస్తే ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు ఇవ్వకపోయినా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనిపిస్తుంది బట్ హౌ డి యూ బ్యాలెన్స్ దట్ ఆ ప్రొడక్షన్ ఇంకా మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అనేటప్పటికి చూన్ చేసినప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఎంట్రీగా ఐడియాలజీస్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వైబ్ కానీ ఏదైనా చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది సో బడ్జెట్ అనేది ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమే ఎందుకంటే ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి ముందే చూన్ చేస్తే తప్ప దానికి ఏమేమి ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఆలోచించడానికి స్కోప్ ఉంటాయి ఎక్కువ సో జనరల్గా మూవీ అంటే బడ్జెట్ అండ్ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎంట్రిక్గా మార్కెట్ ఇవన్నీ అనాలిసిస్ ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి అది డెఫినెట్లీ ఛాలెంజింగే సో నేను జనరల్గా చూన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మైండ్లో ఏమైనా చూన్ వస్తే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ బడ్జెటింగ్ దానిలో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ వైపు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయగలుగుతామా ఇలా ఆలోచించుకుని మేబీ ఆ జానర్ బట్టి ఏదైనా ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ బేస్డ్ మూవీ సెంట్రిక్ మూవీ దొరికితే కొంచెం బెటర్ ఆ పర్స్పెక్టివ్తో ఒకవేళ లైవ్ సెంట్రిక్ మూవీ దొరికితే లైవ్ ఆర్గానిక్ అతి కలర్ కావాలి అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూన్ చేసుకున్నాక దానికి చేయగలుగుతామా లేదా అని కూడా చూసుకుంది ఎందుకంటే చూన్ అనేది ఎప్పుడూ నిలబడాలి దానికోసం ఏదైనా చేయొచ్చు సో అది వాళ్ళ పర్టికులర్ బడ్జెట్ సోమతలో ఉంటే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే చే చేయడానికి ప్రొసీడ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఆలోచిస్తా లేదు అంటే ఇంకో కొత్త చూన్ ఆలోచించడమే అక్కడ టార్గెటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏనుగు కష్టపడి మనం కొనాలని కోరికతో మొత్తం కూడబెట్టి లాస్ట్ డబ్బుల వరకు పెట్టి ఏనుగుని కొన్నాక దాన్ని ఫుడ్ రెడీ చేయ పెట్టుకోపోతుంది అండ్ టార్గెట్ పక్కన గ్రేస్ ఏం కూడా చచ్చిపోతుంది కొన్ని రోజుల్లోనే ఇది అదే టైప్ చూన్ కూడా నిలబడాలంటే దాని ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అదే ఏమేమి ఖర్చులు ఉంటాయో అవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ముందు అనలైజ్ చేసుకుంటాం ఇంకా చూన్ చేశాక సో ప్రొజెక్ట్ చేసే ముందే డైరెక్టర్ కానీ ఎవరికైనా నేను ఫస్ట్ చూన్ చేసుకుని దాన్ని ఆలోచించి అది వర్కౌట్ అవుతుంది బడ్జెట్లో అనుకుంటే నేను దాన్ని ప్రొసీడ్ అవుతా మోస్ట్లీ చూన్ని కాపాడడానికి ట్రై చేస్తా ఎక్కువ ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ కోర్స్ బడ్జెట్ ఉంటే సేఫ్ ఐ మీన్ ట్రైల్ అండ్ ఎయిర్ మెథడ్లో సమ్టైమ్స్ కెన్ గో రాంగ్ సో ఇట్స్ ఒక బ్యాకప్లా ఉంటుంది Uh, yeah, it's definitely. <laughs> definitely, budgets is not at all uh, directly proportional to music or any art form. Budget is the thoughts of music, budget is ever, ever, ever. Vivek song is not the same. Their thought process ideology is you can't pay money. Other persons are there, musicians are there. So if that, you know, music is not the same, you can't pay money. Other persons are there. అది థాట్ అది అమ్మ అని ఒక వర్డ్ పెడుతున్నారంటే అదికి ఇంత మనీ అని చెప్పకూడదు లైక్ ఒక ట్యూన్కి బడ్జెట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజనల్ టు ఇట్స్ అ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఫ్రమ్ అస్ సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ సో బడ్జెట్ అది అదికి హెల్పే అవ్వద్దు ఎక్కడో బైక్ రైడ్ చేసినప్పుడు ఒక ట్యూన్ వస్తాయి ఏదో ఒక థింకింగ్లో ఒక ట్యూన్ వస్తున్నాయి దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ అది బడ్జెట్కి అది సంబంధమే లేదు బట్ అది క్రియేట్ చేసి ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి బడ్జెట్ కా ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ ఒక మేజ్లో మీరు రన్ చేయాలి యూ నీడ్ టు రన్ ఇన్ మేజ్ అంటే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు బడ్జెట్ ఎక్కువ అన్నప్పుడు వీ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ మోర్ అలాంటి బడ్జెట్ వచ్చినప్పుడు సో ఓకే బాంబే లెందు ఇది చేస్తామా రాజస్థాన్ లాంటి చేస్తామా ఈ ఇంత ఫ్లూట్ ఇక్కడ నుంచి పెడదామా అని ఐడియా పెట్టినప్పుడు ద పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్స్కి ఆ బడ్జెట్ విల్ హెల్ప్ సో ఎనీ ఆర్ట్ ఫామ్కి బడ్జెట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ బట్ ఇట్ హెల్ప్స్ లైక్ what is oka uh, oka beautiful musicians are there in some other country you need to travel first you need to explore this is the thing my my country to sairath no movie ki edilo string session chesaru foreign so it can alanti budget undali ipudu oka small budget movie lo nenu sairath laga nenu uk elta us ki elthana cheppakudu so we are doing it in the right way actually sairath is not a big the budgeting but they were they went brave enough to put money for the yes, yes, very yes. very rare situation yes. where 
దే వెర్ లైక్ ఒక మ్యూజిక్ ఇంత పెడదా అవసరం ఉందని పెట్టిరు దట్ ఈస్ ఇంకా దొరకడం చాలా గ్రేట్ ఇట్స్ సో ఐ థింక్ అదే అండి ప్రొడక్షన్ వాళ్ళ బట్టి కూడా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఆర్ చాయిస్ వాట్ దే వాంట్ అంటే మ్యూజిక్ ఎంత ఇవ్వాలన్నది వాళ్ళు కూడా డిసైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మాకు ఇంత కావాలని మేము చెప్పలేము అడిగినా కూడా ఎక్కువ ఏది ఏది చెప్పినా రేటు ఎక్కువ అంటారు ఇవ్వాలని కూడా ఎక్కువ మాట కూర వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ తగ్గించండి ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ సో ఐ థింక్ రదన్ అన్నట్టు obviously creativity there is no budget but uh, to produce it to get the product out is you know, hmm. budget akkada but again it all depends on how much you have how much time also is there ipudu chaal saarlu tundara ayipalu appudu artist lekku think so you will you have to do with what you have so i think it's a fight between those situations it's it's under uh, black and white la vetla cheppali me you know it's a it's a gray spot <clears throat> i think all of us have their own processes of making a song so basically ante i can see both together like baseline could inspire me to do what you know over it or ట్యూన్ రావచ్చు లేకపోతే లిరిక్స్ రావచ్చు సో మనం ద వే వీ ప్రజెంట్ ఇట్ టు ద డిరెక్టర్ ఫస్ట్ అది అక్కడి నుంచి ద సాంగ్ ఇవాల్వ్స్ వన్స్ హీ ఓకే ఇట్ అక్కడి నుంచి వీ కెన్ హ్యావ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఓకే ఇంత బడ్జెట్ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఎంత చేయొచ్చు అనేది వీ కెన్ హ్యావ్ దట్ లెవెల్స్ కానీ యాజ్ ఎవ్రీబడి సెడ్ దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ వెన్ యూ ఫస్ట్ కన్సీవ్ అన్ ఐడియా ఇట్స్ అన్ ఐడియా కదా ఇట్స్ ఇట్స్ అ జస్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇన్ ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో ఐ ఫీల్ దెర్ ఆర్ లెవెల్స్ అండ్ ఐ థింక్ ఒక స్టేజ్ వరకు డెఫినెట్లీ బడ్జెట్ డజెంట్ మ్యాటర్ బికాస్ సైరాత్ అయినా కూడా ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ హిస్ హెడ్ ఓన్లీ సో హీ హ్యాస్ టు హ్యావ్ దట్ ఆ సౌండ్స్ కేప్ అంతా ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ హిస్ హెడ్ సో ఫస్ట్ కంపోజ్ చేసినప్పుడు దెన్ ఆ ట్యూన్స్ ఏ ఐమ్ ష్యూర్ ఆ డిరెక్టర్స్ ఆల్సో గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ దే వుడ్ యాక్చువల్లీ ఓకే ఇక్కడ ఇంకొక వన్ క్రోర్ అయినా పర్లే టూ క్రోర్ అయినా పర్లే అయినా కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా బెటర్ వస్తుంది సో బట్ ఇట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ స్టేజ్ వైజ్ ఉంటుంది ఐ ఫీల్ కొంచెం లైట్ చేయడానికి మీరు ఎవరన్నా ఒక పాట పాడగలరా అవనే బాబు సింగర్ అతను ఏవే గారు ప్రశాంత్ కూర్చుంటే నేను పడుకోలేదు రాత నేను కూడా బ్రదర్ మీరు అయ్యో మీరు సింగర్స్ తీసుకున్నప్పుడు నేను పాట పాడను చాలా అంటే మీరు పాట పాడారు కదా కొన్నిట్లో అది ఇంకంటే ఆప్షన్ లేదు ఇంకా లాస్ట్ టైం లేక ఎవర వాడట్లే నిజమా ఇలా మేడం అంటే నా నేను పెద్ద సింగర్ నేను ఐ జస్ట్ సింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఐ లైక్ సింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ బట్ నాట్ ఎ గ్రేట్ సింగర్ అంతే పెద్ద సింగర్ అంతే మామ సో ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ టైం లో మనం మార్తూ ఉండాలి కదా సో మీరు మారి మారుతూ ఉండేటప్పుడు మీకు ఎక్కడన్నా యూఆర్ రిపీటింగ్ ఇక్కడ మారిపోవాలి అని చేసిన ఆల్బమ్ ఉందా ఏదన్నా అంటే టూ స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుంది ఐ హావ్ టు ట్రై సమ్ న్యూ ఎవ్రీ డే ఆల్బమ్ ఆల్బమ్ అలా అనిపిస్తుంది ఎవ్రీ ఆల్బమ్ ఇట్స్ అంటే సి ది క్రియేటివ్ థర్స్ట్ అనేది అట్లా అది చచ్చిపోతే ఇంకా దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు సో ఫర్ ఎనీ మ్యూజిషన్ యూ హాస్క్ అదే అంటారు బా నిన్నంటే దెర్ ఇస్ స్టిల్ సంథింగ్ మోర్ కమ్ స్టిల్ సంథింగ్ మోర్ టు ఎక్స్ప్లోర్ సో దెస్ అంటే నాకు నాకు తెలుసు అట్లా బస్ స్టాప్ లేదు వచ్చేసింది స్టాప్ దిగి వెళ్ళిపోవడానికి లేదు యూ హ్యావ్ టు కీప్ ట్రావెలింగ్ సో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు జస్ట్ పాయింట్ అవుట్ అండ్ సే దట్ యూ నో పొద్దున్నే చూస్తే యూ హ్యావ్ సేమ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ నోట్స్ ఏ మళ్ళీ అదే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ టు ప్లస్ అంటే దెర్ ఆర్ సీన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి బట్ దెన్ it's again perspective but they play again okay well desperate guy wants to do i think that should be there yeah. if you are not self critical about yourself yes, yes. it will won't go i mean it's better to be self critical yeah. who is your greatest it. critic ante mee paatal ki radhan ha huh? for me radhan okay nijanga nene nen titkonta entra adi em song ra adi enduku isthunaru ani meeku audience meeda akkarleda i i'll shout at myself okay okay this is this is not the song this is not when i i satisfied okay this is idi bite chupinchochu annapudu nen director ki cheptu athanu cheptu em song idi baage ledu ani cheptaru malli 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 chesi critic ante manam ki endukante bayam undali andi manam malli malli edo okati chesamu every musicians accept this every musicians yeah, first mean complex undu manam correct ga chestunnamma adi naaku undi అది ఎందుకంటే ఎలా కల ఇంతవరకు నేను చేసింది అని మంచి ట్యూన్ అని నాకు తెలవట్లేదు అంద అదే దగ్గర సౌండ్ ఇంజనీర్ దగ్గర అడుగుతా ఇది బాగుందా స్టిల్ ఐమ్ దట్ బాగుందా హుషార్ బాగుందా ఇది బాగుందా అన్నట్టు బాగానే చేసారు బాబు అని డోంట్ యాక్ట్ అని చెప్తారు నిజంగావే ఆ కాంప్లెక్స్ ఉంది నాకు కరెక్ట్గా చేస్తున్నా నా కరెక్ట్గా చేస్తున్నా నా భయం ఉండాలి ఆ ఓన్ లేకపోతే మనకి అన్నీ తెలుసు నేను చేసిందే కరెక్ట్ అని ఒట్టే కొత్త ట్యూన్ రాదు okay this is enough this is enough and we will stop somewhere adi stop check still i have a idea about urgent la idi cheddam idi la ee song ippudu vacheste idi cheddam
చేసినప్పుడు అదే వాయించడం మానవ ధర్మంలో ఏం వస్తుందో అదే హీ విల్ ప్లే సో అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ సాంగ్స్కి సో ఆడియన్స్ లైక్ డిట్ ఓకే దిస్ ఈస్ వీఆర్ డూయింగ్ దే ఆర్ వ్యాలిడేటింగ్ అస్ సో ఓకే దిస్ ఈస్ ఎనఫ్ సో నెక్స్ట్ సాంగ్లో ఈ దీనికన్నా ఏం మంచి చేద్దాం అదే దట్ ఈస్ సో దిస్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ నాకు నచ్చింది చేసుకున్నప్పుడు ఐ లెస్ లిసన్ టు మై సెల్ఫ్ అనమాట లైక్ ఇఫ్ ఐ లైక్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ సమ్ దేర్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ కేమ్ టు మీ అండ్ సెట్ బుల్ షెట్ అని సారీ చెప్పచ్చు సో బట్ స్టిల్ ఐ బి లైక్ నో ఐ లైక్ ఇట్ దేర్ ఆర్ సమ్ సర్టెన్ జానర్స్ విచ్ ఐ కంప్లీట్లీ ఎంజాయ్ అండ్ ఐ డోంట్ లిసన్ టు ఎనీవన్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ జానర్స్ వెర్ ఐ డూ టేక్ అదర్ పీపుల్స్ ఒపీనియన్ నా ఫ్రెండ్స్ ఒక గ్రూప్ ఉంది అక్కడ చెన్నైలో వాళ్ళ ఒపీనియన్ అడుగుతా సో డిపెండ్స్ సాంగ్ టు సాంగ్ ఫామ్ నాకు యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడైనా సాంగ్ చేస్తున్నప్పుడు ముందు నాకు నేనే ముందు చే ఈజీగా నేను ఏమైనా ప్రెడిక్ట్ చేయగలిగే థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటున్నాయి అంటే జనరల్గా ఇష్టపడను ఇంకొకటి ఏమైనా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలి ఆ డిఫరెంట్గా ట్రై చేసింది కూడా అట్ ది సేమ్ టైం మళ్ళీ చేసేది మూవీ అంటే ఆబ్వియస్గా ఆడియన్స్కి కూడా కనెక్ట్ అవుతూ ఉండాలి ఒక ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ఒక అంటే ఒక సబ్కాన్షియస్గా అట్లీస్ట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి ఏదో తెలిసింది ఏదో ఒకటి ఉండాలి వాళ్ళకి బట్ కొత్తగా ఇంకేం చేయాలి సో ఈ సెంట్రిక్గా ఈజీగా ఏమన్నా కంపోజిషన్ వస్తే నాకు జనరల్గా భయపడతా కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ బట్ అది ఫ్రెష్గా ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫ్రెష్గానే ఉంటుంది బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏమైనా ఇన్స్పైర్ అయి ఉంటాయన డైరెక్టర్ చెప్పిన పర్స్పెక్టివ్తో మళ్ళీ ఆలోచిస్తున్నాను నేను అదే డైమెన్షన్లో ఉండడం వల్ల ఈజీగా డైరెక్టర్ ఓకే అంటున్నారా ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచించుకుని నేను నాకు నేనే ఏం చేసుకుంటా అంటే ఒక సాంగ్ చేసుకున్నాక ఈజీగా అంటే సబ్కాన్షియస్గా మనం పాడుకుంటున్నప్పుడు నెక్స్ట్ స్టా నెక్స్ట్ లైన్ ఏదైతే వస్తుందో అది సేమ్ ప్రెడిక్టబుల్గా ఉంటుంది అంటే ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఆడియన్స్కి ఇవ్వకుండా రెగ్యులర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆడియన్స్కి ఇస్తున్నానేమో అని అనుకుని ఏమన్నా కొత్త ఇంకొక కొత్త డైమెన్షన్ ఇంకో నెక్స్ట్ లైన్లో ఇంకో రకంగా ఆలోచించడం సో అలా చేస్తూ ఉంటాను అదే నేను చెప్పాను ఐ థింక్ ఇట్స్ బెస్ట్ బీ సెల్ఫ్ క్రిటికల్ అంటే అంటే అంత దాంట్లో ఇంకా థాట్ కూడా ఎక్కువ లేదు బికాస్ ఇప్పుడు నచ్చక బాగాలేదంటే బాగాలేదని చెప్తాడు నేను ఐ డోంట్ లైక్ టు ఆస్క్ పీపుల్ హౌస్ ఇట్ బికాస్ ఇఫ్ దే డోంట్ లైక్ ఇట్ దెల్ అంటే ఇంకోటి ఫోర్స్ లిస్నింగ్ అనిపిస్తుంది అంటే ఇది విని అని నాకు ఇంకేడం ఇష్టం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి ఇంత మ్యూజిక్ ఉంది వరల్డ్లో ఇంతమంది ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారు ఎవ్రీబడి లైక్ సో మెనీ థింగ్స్ అండ్ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీబడి టు లైక్ కూడా అండి సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పీపుల్ లైకింగ్ ఓర్ ఐ ఐ ఫీల్ ద డైరెక్టర్ ద వే హీ సేస్ వెన్ ఈ వెన్ వీ సెండ్ ఎట్ యూన్ టు ఏమ్ సో ఇఫ్ యూస్ సూపర్ ఎగ్జూబరెంట్ అండ్ ఆల్ దట్ ఐ ఓకే సమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ అనే ఫీలింగ్ అంటే సి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ బట్టి ఐఎమ్ ఐఎమ్ నీదర్ కాన్ఫిడెంట్ నార్ లైక్ యు నో అఫ్రైడ్ విల్ యూ వర్క్ అండ్ లాట్ ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ బట్ సమ్ వేర్ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఐ కెన్ డూ దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇన్ ఇన్ మై హ్యాండ్ ఆ రోజుకి ఆ మొమెంట్కి ఆ లిమిటేషన్స్ ఐ థింక్ ఇది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ దట్ స్టేట్ యూ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ వాట్ యూర్ అనేది ఐ థింక్ దట్ వాట్ యాక్చువల్లీ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ బై బికాస్ ఆ రోజు ఎట్లున్నాం ఆ రోజు యూ నో వాట్ యాక్సెస్ డూ యూ హ్యావ్ వాట్ యూ నో వాట్ మూడ్ యూర్ ఇన్ హౌస్ యువర్ మైండ్ ఫంక్షనింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ డెఫినెట్లీ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ లక్కీలీ వీ ఐ ఎమ్ షూర్ వీ వర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ హైదరాబాద్ గిఫ్ థింగ్ ఇన్ సోనీ అండ్ ఆల్సో నౌ Uh, independent zone lo people are exploring like there are so many people wanting to do independent indie music as such i am also working with sony live for a different thing okay. so this akkada manaki chaala freedom untundi rape release ananga kuda okay i'll do something and oka comment okay there is no one judging me here ante songs lo em avuthay ante manam tune ichin tarvata director gaani villandaru they somehow if they like it they are very emotionally connected to it to it voice marchina vere instrument evana marchina are monna pampinchina asle baagundi kada so independent dantlo aa zone undadu meeku reaper daaka master ayin tarvata kuda you can change that one of the engineers were saying shada brain so he was saying rehman sir actually master painting ke varani parts equates bounce this sir anje so i think it's that for an indie film i think ఆల్సో ఫిల్మ్స్ కూడా ఇంకా ఐఎమ్ షూర్ ఇంకా ఎక్కువ ఫిల్మ్స్ చేసి కంటిన్యూస్ ఎక్లమేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఫిల్మ్స్లో కూడా ఐ థింక్ యూ విల్ రీచ్ టు దాట్ స్టేజ్ వేర్ ఇన్ రెహమాన్ సార్ టుడే ఐఎమ్ షూర్ హీస్ నాట్ ఎఫ్ ఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ సో ఐ థింక్ యూ వెన్ యూ రీచ్ దాట్ స్టేజ్ ఐ థింక్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్విషన్స్ సో ఇఫ్ మీకు ఏదైనా డైరెక్టర్ వచ్చి హైపోతెటికల్ ఓకే ఓట్లీ త్రీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చ
అదే అసలు ఏమీ తెలియని ఎక్స్పీరియన్స్ మేబీ అవుట్ ఆఫ్ స్క్రాచ్ మనం డెవలప్ చేయగలిగితే దాని నుండి ఏమన్నా ఒక కొత్త వైబ్రేషన్ రావచ్చు అంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక మెడి కీబోర్డ్ అంటే చాలా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒక మిడి కీబోర్డ్ ఒక ల్యాప్టాప్ వస్తే చాలా మీకు అందరికీ అదే మిడి కీబోర్డ్ ల్యాప్టాప్ ఫర్ మీ మృదంగం సీతార్ అండ్ సారంగి లాస్ట్ క్లోజ్ చేసేద్దాం ఇన్ కేస్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు నేను మీకు బాయ్ మీట్స్ గర్ల్ కైండ్ ఆఫ్ సీన్ చెప్తే వాట్ ఈస్ ద ట్యూన్ దట్ విల్ కమెంట్ యువర్ మైండ్ ఇప్పుడు సంథింగ్ దట్స్ నెవర్ బీన్ దేర్ ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ రాదు అండి ఇట్లా కూర్చోబెట్ అంటే కనుక లేస్ మళ్ళీ బాయ్ మీట్స్ గర్ల్ అయితే అసలు డిస్కషన్ వస్తుంది ఓకే ఎనీ అదర్ ఇప్పుడు బాయ్ మీట్స్ గర్ల్ గా కూడా గర్ల్ మీన్స్ గర్ల్ ఓ దట్ ఇస్ ఆర్జీవి సినిమాలో చెప్పు ఓ ఇప్పుడు నో బట్ ఐ డోంట్ నో కంపోజ్ చేయాలా సారంగి అండ్ ఐ పుట్ చెప్పుకోలేని అన్నట్టు ఏదో ఒకరు కంపోజ్ చేస్తా ఎందుకంటే బాయ్ మిట్స్ గర్ల్ విల్ గో శాడ్ ఓన్లీ నో నో ఎవ్రీ ఎవ్రీ మూవీ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దాట్ ఎనీ లవ్ సాంగ్ సో నిజంగా అది జరుగుతుంది అని శాడ్ వర్షన్ ఉంటా అది బికాస్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హ్యాపీ సాంగ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఐ శాడ్ వర్షన్ దానికి కూడా చేయాలి దానికి కూడా కంపాటబిలిటీ ఉండాలి అని ఐఎమ్ కంపోజింగ్ అది కొంచెం ఫన్నీ స్టోరీ అలా చెప్తున్నా ఎనీ శాడ్ సాంగ్ చేస్తా బాయ్ మిట్స్ గర్ల్ అంటే శాడ్ సాంగ్ Okay, it was really nice and I learned Chala from this interview and I really hope everyone learns something from this. Yeah, thank you. 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 Thank